நம்மளால் இயலாமையின் காரணமாக சும்மா இருக்கிறது வேறு நிஜமாகவே சும்மா இருக்கிறது வேறு அதனால் இந்த சும்மா இருத்தல் என்பது தன்னிலை அறிதல் நம்மை நாமே புரிஞ்சுக்கிறது நம்மை நாமே தெரிஞ்சுக்கிறது விழிப்புணர்வோடு இருக்கும்போது கவனத்தோடு இருக்கும்போது நீங்கள் செய்கிற வேலையெல்லாம் வேலை இல்லை அது வந்து வினைப்பயன் உங்களை போ பற்றி கொள்ளாது நீங்கள் செய்கிற வேலையினுடைய பலனை நீங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க கடமையை மட்டும் செய்வீங்க சும்மா இருக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு வீ வேலைக்கு போகாமல் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க சும்மா இரு சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா இருந்துக்கிட்டு சோ யாராவது சோர்பட தின்ட்டு படுத்து தூங்குறது இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடாது முழு ஆற்றலோடு முழு உணர்வு வேகத்தோடு முழு அறிதலோடு முழு புரிதலோடு எல்லா கவனங்களோடும் எல்லா விழிப்புணர்வோடும் நீங்கள் செயலாற்றுவது சும்மா இருப்பது கடமைகளை மட்டும் நீங்கள் செய்தீங்கன்னா போதும் புகழ் வேண்டும் பெருமை வேண்டும் என்னை பற்றி எல்லோரும் நல்லதாக பேசணும் நாலு பேர் மதிக்க வாழணும் இதெல்லாம் நம்ம இட்டு கட்டினது தானே நல்லதே நினையுங்கள் நல்லதே நடக்கும்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே நல்லதையே நினைக்கணும் நன்மைகளே நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்பவர்களாகி இருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு எண்ணிராத புறத்திலிருந்து நன்மைகள் உங்களை வந்து அடையும் இது வந்து இந்த இயற்கையினுடைய இறைவனுடைய பெரும் அதிர்ச்சியம் இது தான் சே இது செயலினுடைய சிறப்பை இறைவனுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா வாழ்வு ருசியாக இருக்கும் அந்த செயலினுடைய சிறப்பை ஒரு பெருமையாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய கனம் உங்களால் தாங்க முடியாது அந்த தாங்க முடியாத தன்மை தான் நம் மீது நிகழ்கின்ற கேடுகள் நல்லது நினைச்சா போதும் நினைச்சா போதும் அதன் அளவில் நன்மைகள் விளையும்போது அது செய்தால் போதும் அதை பங்கு வச்சா போதும் நம்ம இன்னும் ரொம்ப பெருசாலும் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆக இயற்கையை கண்டிப்பது என்பது ரொம்ப அறுவறுப்பானதும் ஆபத்தானதுமாகும் இயற்கையை நீங்கள் கண்டிக்கவே கூடாது இயற்கையை ஏற்றுக்கொள்வது என்பதை தவிர இங்கே ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொருளை விரும்புகிறது சுகத்துக்கு விரும்பிடலாம் இப்போ ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சுகத்துக்கு வாங்கினீங்கன்னா வேறு கார் வாங்கி பந்த காட்ட போகிறோம் பார் இந்த தெருவே அலரும் பாரு என்னை பார்த்து அப்படி அப்படி சொன்னீங்கன்னா தெரு நீங்கள் அலற வச்சிங்கன்னா அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒன்று ஆகி நீங்கள் அலறிடுவீங்க இருப்பதை வந்து கண்டனம் செய்யாமல் எனக்கு என்ன இன்றைக்கி என்ன கொடுத்துருக்காங்க கடவுள் பிடிச்ச கூழ் சோறு இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையாக அப்படின்னு கண்டனம் செய்யாமல் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையில் என்ன கிடைத்திருக்கிறதோ ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையில் உங்களை நீங்கள் பக்குவப்படுத்தி விட்டீர்கள் என்றால் நற்பண்புகள் என்பது இனி உங்களை தானாக வந்து அடைந்து விடும் இந்த நற்பண்புகள் என்பது நன்றி நன்மையான வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக அமைந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களை பற்றி உங்களுக்கு முழுசாக தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் சும்மா இருக்க முடியும் இந்த க்ஷணம் இந்த வாழ்க்கையை இது நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது என்பதன் மீது நீங்கள் அமைதி கொள்ளும் பொழுது இப்போ இந்த வாழ்க்கையை நமக்கு இதை தான் கொடுத்துருக்குது இந்த இறை ஆற்றல் இதைத்தான் நமக்கு கொடுத்து காட்டியிருக்குன்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் நன்மைகளை விரும்புங்கள் தீமைகளை போக்கி கொள்ள முயலாதீர்கள் உங்களுக்கு என்ன தீமை நடக்குதோ அது போக்கி கட நீங்கள் ஒன்றும் முயல வேணாம் ஒரு நோய் இருக்குன்னா அந்த நோயை தீர்த்துக்கிறது நீங்கள் முயல வேணாம் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்பதை மட்டும் விரும்புங்கள் நன்மைகளை விரும்புங்கள் தீயவற்றோடு போராடுதீர்கள் சும்மா இருக்கிறவன் கரெக்டாக வேலை செய்வான் ஆற்றலோடு வேலை செய்வான் அழகாக வேலை செய்வான் நேர்த்தியாக செய்வான் அதனுடைய சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வான் பெருமையை இறைவனுக்கு தந்து விடுவான் பெருமை இல்லாத இருப்பான் இப்போ எல்லா பக்கமும் இறைவனுக்கு தானே ஆனால் எல்லா புகழுக்குரிய காரியங்களும் நீங்கள் செய்யணும் எப்பொழுது புலன் இன்பங்களை நீங்கள் பெருமைப்படுத்தி கொள்கிறீர்களோ அதை வந்து உங்களுடைய புகழாக ஆக்கிக் கொள்கிறீர்களோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு துன்பம் வருதே தவிர சாதாரணமாக புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கும்போது துன்பம் வராது சும்மா இரு என்று எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் சும்மா இருத்தல் என்றால் என்ன சும்மா இரு என்று எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் சும்மா இருத்தல் என்றால் என்ன ரெண்டாவது கேள்வி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்பதன் விளக்கம் என்ன மூன்றாவது கேள்வி நம்மை நாமே வணங்குவது எவ்வாறு மூணு கேள்வி இருக்கு சும்மா எரு அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய மனதினுடைய ஆர்ப்பாட்டத்தின் காரணமாக மனோ இச்சையின் காரணமாக நம்முடைய தேவையின் காரணமாக நம்மளால் சும்மா இருக்க முடியாது எதையாவது பேசுவோம் எதையாவது கேட்போம் எதையாவது 
நம்ம மனப்போக்குப்படி பிறர்கிட்ட நம்ம நம்மளை பற்றி சொல்லுவோம் ஏதோ ஒன்று செய்திட்டு தான் இருப்போம் நம்ம சும்மா இருத்தல் அப்படின்னா சூழ்நிலையை உணர்ந்து அதை அனுபவித்து நம்ம என்ன செய்யணும் என்பதை அறிந்து செய்யும் பொழுது நல்ல செயல்கள் நல்லதையும் விளைவிக்கும் தன்மை உடையதாக இருக்கிறது இப்போ நம்மளால் வந்து மனம் ஆர்ப்பரித்திருக்கிற நிலையில் புரிஞ்சிக்க முடியாத நிலையில் நம்மளால் சும்மா இருக்க முடியாது எதை ஒன்று செய்துட்டு சீக்கல்ல மாட்டிப்போம் இப்படி பொதுவாக வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சும்மா இருத்தில் ஏதாவது ஒன்று பேசாமல் சும்மா இரு ஏதாவது பொறுமை பொறுமையாக கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாயிரு இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க சும்மா இருன்னு அந்த சும்மா இரு அப்படின்றது வந்து உங்களை அடக்கிக்கிறது சூழ்நிலை கருதி இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தாழ்ந்தவங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை விட தாழ்ந்தவங்க பலத்தில் குறைஞ்சவங்க நீங்கள் பலத்தில் அதிகமானவங்கன்னா நீங்கள் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டீங்க எதை ஒன்று செய்வீங்க உங்களை விட பலசாலிகளாக இருந்தால் ஒரு வலுவானவங்களாக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் உங்களை அடைக்கிட்டு சும்மா இருப்பீங்க இது சும்மா இருக்கிறது இல்லை நம்மளால் இயலாமையின் காரணமாக சும்மா இருக்கிறது வேறு நிஜமாகவே சும்மா இருக்கிறது வேறு இயலாமையின் காரணமாக ஒருத்தர்கிட்ட அடங்கி போகிறது ஏற்று பசு முடியாமல் இருக்கிறது இப்போ போலீஸ் அதிகாரிகள்லாம் வந்து ஏதாவதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம சும்மா இருக்கிறோம் இல்லையா அது பேர் சும்மா இருக்கிறது இல்லை எதிர்த்து பேசாமல் ஏன்னா அவங்க அதிகாரிகள் பலம் வாய்ந்தவர்கள் என்ன வேணாலும் செய்கிறதுக்கு செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது நம்மளை விசாரிக்கிறதுக்கு நம்மளை கேள்வி கேட்குறதுக்கெல்லாம் அவங்க உரிமை இருக்கிறதுனால அந்த பதவியின் பொருட்டு அதிகாரத்தின் பொருட்டு நம்ம அடங்கி போகிறோம் அது பேர் சும்மா இருக்கிறது இல்லை அது போல் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் பொழுது அதிகாரிகள் மத்தியில் அவங்க கேள்விக்கு பணிஞ்சு அவங்க தப்பாகவே பேசினாலும் ஏற்று பேச முடியாமல் நம்மளை அடக்கிக்கிட்டு இருக்கிறதும் சும்மா இருக்கிறது இல்லை உங்களை மனதளவில் அடக்கிக்கிட்டு புலம்பிக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் புலம்பிட்டு இருக்கிறது பேர் சும்மா இருக்கிறது இல்லை அந்த சூழ்நிலை நீங்களே சும்மா இருந்துருவீங்க எதுவும் பேச முடியாமல் ஏன்னா சூழ்நிலையின் காரணமாக நமக்கு எதாவது ஆபத்து வழிஞ்சிட போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சும்மா இருந்துடுறீங்க அது சும்மா இருத்தலுக்கான ஒரு ஆரம்பம் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி நம்மளை போல் மனுஷன் கண்ணில் நேராக தெரிகிறாரு அவர் உடை அணிஞ்சிக்கிட்டு யூனிஃபார்மில் வந்து நம்மக்கிட்ட நிற்கும்போதே நமக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் எதுக்காக இவர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு ஐம் போல் நமக்கு அடங்கி சும்மா இருந்துருவோம் எதுவும் பேச மாட்டோம் அவங்க பேசுகிறதுக்கு அனுமதிப்போம் முந்திக்கிட்ட எதையும் நம்ம பேச மாட்டோம் இல்லையா இப்போ ஒரு சாதாரண மனிதர் தான் வரும் ஆனால் அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது அவர் கண்ணுக்கு தெரிகிறார் கண்ணுக்கு தெரிகிறார் தெரிஞ்சு அவருடைய அதிகாரம் பொறியறதுனால நம்ம சும்மா இருக்கிறோம் இது இயலாமையின் காரணமாக நம்ம சும்மா இருக்கிறோம் அதுவே நம்மளால் கொஞ்சம் நம்ம அவங்கள விட அதிகம் பதவியில் உயர்ந்திருந்தோம்னா நம்ம ஏற்றி பேசிடுவோம் அவங்கள அடக்கி வச்சுருவோம் இது உலக வாழ்க்கையில் சும்மா இருக்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படை இது இது புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இப்படி கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச நம்மளை விட வசதியில் வசதியில் பலத்தில் அதிகாரத்தில் பெருத்தவங்கிட்ட நம்ம சும்மா இருக்கிறோன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மளை ஆட்டி படைக்குது அது கண்ணுக்கு தெரியறதில்லை இப்போ பொறாமல் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது வெறுப்பு கண்ணுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் உருவமும் பார்க்க முடியாது கோபம் கண்ணுக்கு தெரியாது வெறு கோபம் உணர்வுகளாக உணர்ச்சிகளாக வெளிப்படும் பொழுது நம்ம கோபாசம் அடையும் போது நம்மளை பார்க்க முடியும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கிற கோபம் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிற வெறுப்பு ஒரு 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 உணர்வு வேகத்தில் ஒரு பெண் மேல் கொள்கின்ற காமம் இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருப்போம் அதனால் இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் புலனறிவால் நம்முடைய பொறிகளால் தூண்டப்படுகின்ற விஷயங்கள் கண் காது வாய் மூக்கு செவி கண் காது வாய் உடம்பு அந்த மாதிரி ஐம்புலன் அறிவு இருக்கிற ஐம்பொறிகளின் அறிவு இதன் மூலமாக நம்ம தூண்டப்படும் பொழுது எத்தனையோ விஷயங்கள் நமக்குள்ள பொங்கி எழும் நம்மளால் நம்மளை அடக்கிக்க முடியாது கண்களால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் 
ஒரு குளிர்ச்சியான தன்மையாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு உணர்வு வேகம் நமக்குள்ளே பொங்கும் இயற்கை காட்சிகள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஒரு அழகான பெண் இல்லை ஒரு அழகான ஆண் உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் இது நம்மளை வந்து கொந்தளிக்க செய்யும் காதுகளில் கேட்குற நற்செய்திகள் தீய செய்திகள் ரெண்டுமே நம்மளை உணர்வு வேகப்படுத்தும் ருசி அந்த மாதிரி முகர்வு அந்த மாதிரி தொடு உணர்வு அந்த மாதிரி இப்படி ஐம்பொறி அறிவுகள் புலனறிவுகள் நம்மளை வந்து படப்படுத்துறது நிதமாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த புலனறிவை வந்து புலன்களால் பெறக்கூடிய இந்த உணர்வு வேகங்களை நம்ம அறிந்து செயல்படும் பொழுது தான் நன்மைகள் விளையும் அறியாமல் நம்ம அந்த உணர்வு வேகத்துக்கு அடிமையாகிட்டோம்னா நன்மைகள் விளையிற மாதிரி இருந்து தீமைகள் விளையும் உள்ளுக்குள்ளே எழுகின்ற மறைவான விஷயங்கள் உருவம் இல்லாத விஷயங்கள் நமக்குள்ள ஒரு உணர்வாக பொங்கி எழக்கூடிய விஷயங்கள் உணர்ச்சிகளாக மாறக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்மளை பாடாப்படுத்தும் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சும் போது நம்ம நம்மளை விட வலுவானங்கிட்ட அடங்குற மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத இவை நமக்குள்ளே எழுந்து வரும்போது நம்ம அடங்கணும் அந்த அடக்கம் தான் வந்து புலனடக்கம் அந்த அடக்கத்தை வந்து பெறுவது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை புலனடக்கம் பொறிகளின் வாயிலாக பெறக்கூடிய புலன்களை நாம் புலனறிவை அடக்கி நமக்குள்ளே இருந்து நாம் வெளிவரணும் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளாக வெளிவரக்கூடாது உணர்வுகள் நம்முடைய நம்முடைய உணர்தலாக நாம் வெளியே வரணும் இதுதான் வந்து சும்மா இருத்தல் இப்போ அன்பு கனிவு இரக்கம் பாசம் இதெல்லாம் வந்து நற்பண்புகள் இல்லையா இந்த நற்பண்புகள் எப்போ வெளியே வரும் நமக்குள்ளே உணர்வு வேகம் கொந்தளித்து எழும்போது நம்முடைய தேவைகள் நம்முடைய முற்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய தேவைகளுக்காக நாம் பிறரை இம்சித்து விடுவோமோ கஷ்டப்படுத்திடுவோமோ இல்லை தேவையில்லாத பேசிடுவோமோ இப்படிலாம் இருக்கும் இல்லை நம்முடைய தேவைக்காக யாரையும் இம்சித்து விடக்கூடாது துன்புறுத்து துன்பப்படுத்தி விடக்கூடாது அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையா இதை உணர்ந்து நமக்குள்ளே அடங்கணும் நம்முடைய தேவைகளுக்காக நம்முடைய உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகளுக்காக நம்ம உலகத்தில் வெளிப்படும் பொழுது சுயநலத்தின் பொருட்டு சுயநலத்தின் பொருட்டு நம்முடைய தேவையின் பொருட்டு நம்ம யாரையும் தொந்தரவு பண்ணிவிடக்கூடாது என்ற உணர்வை நம்ம முதல்ல வச்சுக்கிட்டு நமக்குள்ளே நம்ம அடங்கணும் அதுபோல் தீய உணர்வுகள் நம்மை வந்து தூண்டும் பொழுது அதை பொருட்படுத்தாமல் அதை நமக்குள்ளே கட்டுப்படுத்தணும் கட்டுப்படுத்துறதுனால் அடக்கிக்கிறது இல்லை அதை உணர்தல் அதனுடைய நன்மை தீமைகளை ஆராய்தல் பகுப்பாய்வு செய்தல் இது தேவை என்பதை அறிந்து உணர்தல் தேவையில்லாததை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தக்கூடாது அது ரொம்ப கடினமான ஒரு செயல் இந்த புலன் அடங்கு புலனை அடக்கி ஆழ்வது என்பது ஒரு கடினமான செயல் அதான் பத்திரகிரியார் பாடும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் ஆங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவதை காலம் இந்த ஐம்புலன்களின் ஆட்டத்தை அந்த ஆங்காரத்தை உள்ளவே அடக்கி இந்த புலனறிவை சுட்டறுத்து தூங்காமல் தூங்கினா ஒரு சுகமான அருந்தூக்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தியான நிலை அதில் எப்படி நான் சுகம் பெற போகிறேன்னு அவர் கேட்குறாரு சும்மா இரு சொல்லார அப்படின்றாங்க அதனால் இந்த சும்மா இருத்தல் என்பது தன்னிலை அறிதல் நம்மை நாமே புரிஞ்சுக்கிறது நம்மை நாமே தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம் அன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் முழுமையான அன்பு என்பதில் நாம் வெளிப்பட வேண்டுமே தவிர ஆர்ப்பாட்டமாகவோ சுயநலத்தின் பொருட்டு ஒரு வெறுப்பாகவோ கோபமாக வெளிப்பட்டுவிடக்கூடாது இதுபோல் நம்மை உணர்ந்து அறிந்து இருத்தல் தான் சும்மா இருத்தல் பயத்தின் காரணமாக இல்லை ஏதோ ஒரு ஏதாவது ஆகிடும் ஏதாவது பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லை நிஜமாகவே நம்ம வந்து அன்பின் வழிபாட்டால் சும்மா இருக்க பழகணும் சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன நற்காரியங்கள் செய்ய முடியுமோ அதில் வெளிப்படுதல் அதுக்காக சும்மா இருன்னா நீங்கள் பாட்டில் உக்காந்துட்டு அமைதியாக மூட்டை விட்டத்தை மறைச்சி பார்த்துட்டு உட்காந்து இருக்கிறதில்ல உங்களை நீங்களே அறிந்திருப்பது உங்களை பற்றிய தெளிவோடு இருப்பது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்திருப்பது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்திருப்பது இதுபோல் வந்து நம்மை பற்றிய முழு அறிவோடு நம் ஒரு கவனத்தோடு ஒரு விழிப்புணர்வோடு நம்ம இருக்கிறது சும்மா இருக்கிறது சும்மா இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் தப்பான ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வரும் பொழுது உடனடியாக உங்களால் செயல்படுத்த முடியாது இல்லையா ஏதாவது தப்பான எண்ணம் வருதுன்னா அந்த உடனடியாக செயல்படுத்த முடியாது 
அதை அடக்கிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிறது சும்மா இருக்கிறதில்ல அதை அறிந்து உணர்ந்து நீக்கி விடுவது உங்களுக்குள்ளேயே அதை நீக்கி சுத்தம் செய்து விடுவது சும்மா இருப்பது உங்களே பகுப்பாய்வு செய்து அகழ்வாய்வு செய்து அறிந்து இது தேவையா தேவையில் மாதிரி உணர்ந்த நிலையில் விழிப்புணர்வோடு இருப்பது தான் சும்மா இருப்பது அப்போ செய்கிற நீங்கள் செய்கிற வேலையெல்லாம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கும்போது கவனத்தோடு இருக்கும்போது நீங்கள் செய்கிற வேலையெல்லாம் வேலை இல்லை அது வந்து வினைப்பயன் உங்களை போ பற்றி கொள்ளாது நீங்கள் செய்கிற வேலையினுடைய பலன் நீங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க கடமையை மட்டும் செய்வீங்க அப்படி செய்யும் பொழுது எந்த விதமான வினைப்பயனும் உங்களை தொற்றி கொள்ளாது கடமை ஆற்றுவதன் காரணமாக நன்மைகளை தவிர நீங்கள் அடைய முடியாது அப்போ சும்மா இருத்தல் என்பது நமக்குள்ளேயே நாம் என்ன கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும் என்பதை அறிந்து செயலாற்றுவது சும்மா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ எல்லா ஞானிகளும் ஒன்றும் செய்யல உட்காந்துருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய உலகம் எதுக்காகன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இவ்வளோ பெரிய உலகமும் கர்மத்தால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது வேலையால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது எல்லாம் வேலை செய்தே தேரணும் அது அது வேலையை அது அது செய்யணும் இப்போ உலகத்தினுடைய படைப்புகள் எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது சூரியன் வருகிறது மழை வருகிறதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ எல்லா படைப்புகளும் வேலை செய்யுது ஆர்ப்பாட்டமாக செய்யுது அது வேலையை அது செய்யுது அது எந்த பிரதிபலன் பார்க்காம அது வேலையை செய்துட்டு போயிட்டே இருக்குது இந்த பிரதிபலன் பார்க்காமல் செய்கிற வேலை தான் வந்து சும்மா இருக்கிறது உங்களுடைய கடமைகளை அறிந்து உணர்ந்து நீங்கள் செய்தே ஆகணும் செய்ய வேண்டியது செய்தே ஆகணும் செய்தக்க வல்ல செயக்கடும் செய்தக்க செய்யாமையானும் கெடும் செய்யக்கூடியவற்றை நம்ம செய்தே தீரணும் செய்யக்கூடாதவற்றை நிச்சயமாக செய்தோம்னா கெட்டது வந்துடும் செய்தக்க வல்ல செய் செய்யக்கெடும் செய்யக்கூடாது செய்தால் கெட்டு போய்டும் செய்தக்க செய்யாமையானும் கெடும் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் இருந்தாலும் கெட்டுடும் உலகம் வாழ்க்கை கெட்டுடும் அதனால் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் சும்மா இருக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு வீழ வேலைக்கு போகாமல் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க சும்மா இரு சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா இருந்துக்கிட்டு சு யாராவது சோறு படா தின்னுட்டு படுத்து தூங்குறது இல்லை அப்படியே இருக்கக்கூடாது முழு ஆற்றலோடு முழு உணர்வு வேகத்தோடு முழு அறிதலோடு முழு புரிதலோடு எல்லா கவனங்களோடும் எல்லா விழிப்புணர்வோடும் நீங்கள் செயலாற்றுவது சும்மா இருப்பது உங்களுடைய தேவைகளுக்காக நீங்கள் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆர்ப்பரித்து கொண்டு அரட்டி கொண்டு அழுது கொண்டு புலம்பி கொண்டு தேடி கொண்டு ஓடிக்கொண்டு உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகளையும் பிறர் மேல் பாய்ச்சி உலகத்தின் கண் ஓட்டி நீங்கள் வாழ்வது ஒரு பரபரப்பாக இருக்கிறது வந்து சும்மா இருக்கிறது இல்லை அது வந்து வாழ்க்கை இல்லை நீங்கள் அறிந்திருப்பது விழிப்புணர்வோடு நீங்கள் எல்லா காரியங்களையும் செய்வது சும்மா இருப்பது இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சும்மா இருக்க சுகம் சும்மா இருக்க சுகம் கடமைகளை மட்டும் நீங்கள் செய்தீங்கன்னா போதும் புகழ் வேண்டும் பெருமை வேண்டும் என்னை பற்றி எல்லோரும் நல்லதாக பேசணும் நாலு பேர் மதிக்க வாழணும் இதெல்லாம் நம்ம இட்டு கட்டினது தானே புகழ் நம்மளை யாராவது புகழணும் யாராவது நமக்கு நல்ல நல்லதை பாராட்டணும் தட்டி கொடுக்கணும் நம்ம செய்கிற செயல எல்லோரும் வந்து கவனிக்கணும் நமக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் நமக்குன்னு ஒரு தகுதி வேணும் நம்ம ஒரு சாதனையாளனா எல்லோரும் முன்னாடி தெரியணும் எல்லோரும் நம்மளை பாராட்டணும் புகழணும் இப்படிலாம் ஒரு தேவையை வந்து இட்டு கட்டின தேவை இது இதுக்கும் வாழ்க்கைக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இப்போ பிரபலம் அடைஞ்சிருக்காங்க இப்போ சினிமா துறையில் அதில் இதில் நிறைய பிரபலம் அடைஞ்சவங்க நிறைய மீட்டிங் வராங்க பேசுகிறாங்க அரசியல்வாதிகள் வராங்க பேசுகிறாங்க இவங்கள எல்லோரையும் மக்கள் இப்போ வாழ்த்துறாங்க பாராட்டுறாங்கன்னு இருக்குது இல்லை இப்போ ஒரு சினிமா நடிகர் வந்தார்னா கூட்டம் கூடிடுது இல்லை ஒரு ஆர்ப்பாட்டமாக வந்துடுது அவர் ஒரு பெருமிதத்தில் இருக்கார் அவர் சாதாரணமாக நடிக்கிறார் அவ்வளோதான் அவர் வேலையை அவர் செய்கிறார் முக பாவனைகள் மாற்றி வேலை செய்கிறார் அது கொஞ்சம் பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹிதமாக ஒரு நல்ல சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுனால அவர் அவர் வேலையை செய்துட்டு சம்பளம் வாங்கிட்டு போயிடறாரு நிறைய சம்பளம் வாங்குறாரு அவர் வேலையை பார்த்துட்டு போகிறார் ஆனால் ஒரு ஈர்ப்பு அவர் அவர் மேலே எல்லாேருக்கும் வந்துடுது அது தக்க வச்சுக்கணும் எல்லோரும் பாடுபடுவாங்க அது பேர் சும்மா இருக்கிறது இல்லை அதுபோல் சாதனைகள் செய்து பலர் முன்னிலையில் பேர் பெற்று புகழ் பெற்று கவனப்படுத்தப்பட்டு கவன ஈர்ப்பு கொண்டு வந்து இப்படிலாம் வாழறது நிச்சயமான ஒரு தேவையில்லாத ஒரு செயல் தான் அது நம்ம பாட்டில் நம்ம வேலையை செய்ய வேண்டியது தான் நம்ம பாட்டில் நம்ம வேலையை செய்யும் பொழுது பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை ஆற்றும் பொழுது ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்குது அதான் எல்லாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது 
இப்போ எப்பேற்பட்ட சாதனையாளராக இருந்தாலும் சரி புகழ்பெற்ற மனிதராக இருந்தாலும் சரி ஒரு காலத்தில் அவங்களே வந்து நொடி நொறி நொறுங்கி போயிடுவாங்க ஒடுங்கிடுவாங்க அவங்க கொஞ்ச காலம் பிரபலமாக இருப்பாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க பலரோடு பேசுவாங்க பழகுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் அவரை விட கொஞ்சம் வலுவான ஆள் வந்தோன்னு இவரை மறந்துடுவாங்க இல்லை அவருக்கு வயசாகிடும் இப்போ ரஜினிகாந்த் வந்து அரசியலில் வரான்னு சொல்லி எவ்வளோ பரபரப்பாக இருந்தது எவ்வளோ பெரிய நடிகராக இருந்தார் புகழ்பெற்ற மனிதர் தான் நல்ல மனிதர் எல்லாமே இருக்குது அவர்கிட்ட ஆனாலும் அவர் இப்போ அவரை பற்றி எந்த பேச்சும் இல்லை நிறைய பரபரப்பாக இருந்த நேரம் ஒன்று இருக்குது அவர் எந்த பேச்சு இல்லை ஆனால் அவர் நிஜமாகவே சும்மா இருக்க கற்றுருந்தார்னா இந்த வாழ்க்கை அவருக்கு ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரபலமாக இருக்கிறது நாலு பேர் கவனி மதிக்க இருந்தது சாதனை செய்யுது இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் சுவையாக ருசியாக இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு பெரும் பயனை தராது ஒரு பெரும் பலனை தராது வாழ்க்கையின் ருசி அதனால் அறிய முடியாது அது ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அந்த பிரபல தன்மையெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஈர்ப்பெல்லாம் இருக்கும் எல்லோரும் மதிப்பாங்க ஓடுவாங்க ஆடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய சந்ததிகள் மாறி போயிடும் இப்போ ரஜினிகாந்த் இருந்தார்னா அவர் எழுபதுலேருந்து இருக்கார் எழுபத்தி நாலுலேருந்து இருக்காருனா இது வரைக்கும் இருக்கார் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய சந்ததிகள் அவரை பற்றி அறியாமல் போயிடும் இப்போ எம்ஜிஆர் இருந்தாங்க அவங்கள பற்றி நிறைய உயர்வான விஷயங்கள் உலகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது மறைஞ்சி போயிடும் ஆனால் எம்ஜிஆர் சும்மா இருந்து வாழ்க்கையை சுகமாக வாழ்ந்துருந்தார்னா அதனுடைய பலன் வேறு அதனால் சும்மா இருத்தல் அப்படின்றதனுடைய பலன் மிக உயர்வானது நீங்கள் உங்கள் வேலை மட்டும் செஞ்சுட்டு நீங்கள் சும்மா இருந்தீங்கன்னா எதையும் எதிர்பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா எந்த புகழையும் கேட்காமல் இருந்தீங்கன்னா எந்த பெருமைக்கு அடிமையாகாமல் இருந்தீங்கன்னா யாராவது நம்மளை பாராட்டணும்னு விரும்பாமல் இருந்தீங்கன்னா செய்ய வேண்டியது இது தான் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து செய்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போ அப்படின்னா மிஷின் போல் செய்கிறதான்னு கேட்காதீங்க மிஷின் போல் இல்லை உணர்வோடு செய்யணும் செய்ய வேண்டியது செய்யணும் அன்போடு செய்யணும் கவனத்தோடு செய்யணும் விழிப்புணர்வோடு செய்யணும் இது மற்றவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கணுமேனு உங்களை நீங்கள் தியாக மனநிலையோடு நீங்கள் செயலாற்றும் பொழுது நீங்கள் எதையும் பிறரிடம் எதிர்பார்க்க வந்த பொழுது கிடைப்பதை கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நகர்த்தும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு மிக பெரும் பரலோக சாம்ராஜ்யத்தை திறந்து வைக்கிறது நீங்கள் அடைய முடியாத முயன்று அடைய முடியாத ஒரு இடத்தை உங்களுடைய முயற்சியால் அடைய முடியாத ஒன்றை கடமை ஆற்றுவதன் மூலமாக அடைந்து விடுவீர்கள் வானத்தின் வாயில்கள் திறந்து கொள்ளும் அதனுடைய ருசியே வேறு அதனுடைய அழகே வேறு அதை வந்து அனுபவித்தவங்க வந்து சொல்ல முடியாத நிலைக்கு போயிடுவாங்க அது ஒரு அளவு கருத்தில் புரியுது கருத்து அளவில் புரியுது நம்ம சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழும் பொழுது இப்போ நான் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசுவாங்க இதன் பொருட்டு வந்து ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு நிறைய பேர் வரணும் அப்படி இப்படின்னா செயல் செயல்பட்டு நிறைய பேர் வந்து என்னை பாராட்டணும் என்னை பற்றி நல்லதாக பேசணும் அதுக்காக இந்த செயலை ஆற்ற முடியாது வந்தது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த வாழ்க்கையினுடைய ருசி வேறு இறைவன் நமக்கு திறக்கின்ற வழிகள் வேறாக இருக்கும் வாழ்க்கை பற்றி அவன் சொல்லக்கூடிய ஞானங்கள் வேறாக இருக்கும் அது நமக்கே மட்டும் பிரத்யேகமானது இப்போ சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னால் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா வேலை வெட்டி இல்லாமல் யாராவது சோர்பட தின்னுக்கிட்டு இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த வாழ்க்கை ஒன்றுமே இல்லை எப்படி இருந்தாலும் இந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் இந்த வாழ்க்கை அழிஞ்சு போகக்கூடிய ஒன்று என்ன செய்தி என்ன பலன் யாரை காப்பாற்றி என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாம் வெட்டி அது வீணானது தான் எப்படியும் எவ்வளோ தான் காசு பணம் சேர்த்தாலும் ஒரு நாள் சேர்த்து தானே போக போகிறோம் இப்படி விரக்தி மனநிலையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு சுடுகாட்டை ஞானத்தில் புலம்பிக்கிட்டு உள்ளே பற்றம் குட்டியை பற்றம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை எது எது அது அது பாட்டில் தெரியுது நமக்கு என்ன இருக்குது என்ன கஷ்டப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் இப்படிலாம் புலம்பிட்டுருக்காங்கள இவர்கள் தான் நரகத்தை சுகரித்துக் கொள்கிறார்கள் நமக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை அழகான முறையில் பயன்படுத்தி நாம் எதில் ஏவப்பட்டு இருக்கிறோமோ எதில் நம்ம காட்டப்பட்டு இருக்கிறோமோ அந்த வாழ்க்கையை அந்த வேலையை அழகான முறையில் செய்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எந்த புகழ் சொல்லும் தேவையில்லாமல் ஒரு கவன ஈர்ப்பு நம்மளை பற்றி கொண்டு வராமல் நம்முடைய கடமையை நம் ஆற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது இறைவன் நமக்கு கொடுக்கின்ற வாழ்க்கை மிக பெரிதாக இருக்கிறது அது ஒரு குடிசையில் கூட இருக்கலாம் சாதாரணமான ஒரு சம்பளத்தில் கூட இருக்கலாம் சாதாரணமான ஒரு சாப்பாடு கூட இருக்கலாம் நகை நட்டு இல்லாமல் கார் வண்டி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வாழ்வினுடைய ருசி என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் இந்த வாழ்க்கையினுடைய மகோன்னதம் 
இந்த மாற்கினுடைய மகிமை இறைவன் படைப்பினுடைய அழகு இதெல்லாம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் அப்படி அறிந்து கொண்டவர்கள் தான் வந்து செல்வத்தை விரும்பாமல் புகழுரை விரும்பாமல் யாரும் பாருங்கள் அவங்க தனக்குள் தான் அடங்கி இருப்பார்கள் எதையும் வந்து வெளிக்காட்டி தன்னை பிரபலப்படுத்தி பெருமைப்படுத்தி முன்னிலைப்படுத்தி தன்னை பற்றி வியாகாரம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இருக்க மாட்டாங்க சாதாரணமாக இருப்பாங்க இந்த சாதாரணமாக இருத்தல் என்பது தான் வாழ்க்கையினுடைய அழகே தவிர சல சிறப்பாக இருக்கிறது வாழ்க்கையினுடைய அழகு இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் மீட்டிங் எப்போ பார்த்தாலும் இருக்கும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் மக்களை தட்டிக்கிட்டு ஆடுறது பாடுறது இப்படி இல்லை ஒவ்வொரு இயற்கையினுடைய ஒவ்வொன்றும் இந்த படைப்பினுடைய ஒவ்வொரு ருசியும் உங்களை வந்து அடையும் அதை நீங்கள் அனுபவிப்பவர்களாக இருப்பீர்கள் சும்மா இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் கடமையை நீங்கள் செய்துட்டு இருக்கும்போது இந்த வெயில் இப்போ நல்ல வெயில் காலம் இந்த வெயில் உங்களுக்கு வந்து துன்பத்தை தராது ரொம்ப ஒரு நோய்களையோ நொடிகளையோ கொண்டு வராது நீங்கள் சும்மா இருக்கும்பொழுது அதனுடைய பலன் மிக பெரிது அது இந்த வெயில் காலம் இப்போ அதனுடைய தீட்சணியம் இப்போ நம்ம வந்து வெயில்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம மேலே ரொம்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது எவ்வளோ வெயில் அடித்தாலும் நீங்கள் சுகவாசியாக உணர்வீர்கள் உங்களுடைய உள்ளம் சுகமாக இருக்கும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அதே மழைக்காலம் வந்து கடுமையான மழையில் நீங்கள் சிக்கி இருந்தபொழுது வெள்ளம் வந்தபொழுது எது வந்தபொழுது நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள் சுகமாக உணர்வீர்கள் இந்த உலகம் தன்னுடைய வேலையை இந்த இயற்கையினுடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் உங்களுக்கு சுகமாக அமைந்துவிடும் எதையும் நீங்கள் எதிர்க்க மாட்டீர்கள் எதையும் கண்டனம் செய்ய மாட்டீர்கள் கருத்து கொட்ட மாட்டீர்கள் அது ஏற்றுக்கொள்பவர்களாக இருப்பீர்கள் அதனுடைய இனிமை உங்களுக்கு புகட்டப்படும் இதுதான் சும்மா இருத்தனுடைய ரகசியம் நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம மனதளவில் என்ன இப்படி கொளுத்துது வெயில் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோன்னா நம்ம கடமையை செய்யாத பொழுது சூரியன் தன் கடமையை செய்கிறது இந்த காலம் வரும்போது அது நிச்சயமாக அதிக வெப்பத்தை தருவதாக இருக்கிறது அந்த கடமை அதை ஆற்றும் பொழுது அதை நம்ம கண்டனம் செய்ய மாட்டோம் நான் இப்படி கொடுத்தது வெயில் ஐயோ பலா படுத்துது அப்படி வராது நம்முடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை வரத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லை நாம் கடமையை ஆற்றுபவர்களாக இருந்தால் சும்மா இருப்பவர்களாக இருந்தால் இப்போ புரியுது அது அந்த மாதிரி இந்த சும்மா இருத்தனுடைய அழகு அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நொடி நேர பொழுதும் நமக்கு சுகமாக கழியும் அழகாக கழியும் விருப்பு வெறுப்பின்றி கழியும் எந்த விருப்பம் இருக்காது எந்த வெறுப்பு இருக்காது நம்ம ஆனந்தத்தில் இருப்போம் ஒன்றை விரும்புவதன் மூலமாக அதை பெற்று அடைந்து அதில் சுகப்படுவது என்பது இருக்காது இறைவனுடைய ரகசியம் படைப்பினுடைய ரகசியம் என்ன தெரியுமா ஒரு அழகான விஷயம் நடக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சுகத்தை விரும்புகிறீங்க சுகத்தை விரும்புகிறீங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு இப்போ ஐயாயிரம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு தேவைன்னு விரும்புகிறீங்க இல்லை ஒரு அஞ்சு கோடி தேவைன்னு விரும்புகிறீங்கன்னு வச்சுங்க இருந்தால் நான் சுகமாக இருப்பேன் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்துருவேன் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் வேணும்னு விரும்புகிறீங்கன்னு வச்சுங்கண்ணா சாதாரண நிலையில் அஞ்சு கோடி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்க இறைவன் வந்து நீங்கள் விரும்பிய அளவில் விரும்பிய உடனேயே எந்த ஒரு விருப்பத்தையும் உங்களுக்கு ஆகுமானதாக ஆக்கி விடுகிறான் அஞ்சு கோடி நீங்கள் விரும்பினா எதுக்காக விரும்பியிருப்பீங்க நீங்கள் சுகமாக இருக்கணும்னு விரும்பியிருப்பீங்க அது எதை சாப்பிட்லாம் எது எதுவும் வாங்கிக்குவான் காரில் போகலாம் பஸ்ஸில் போ ஏதா ஒன்று ஒரு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்ப நீட்டிப்புகள் நடக்கும் இறைவன் வந்து ததாசு நீங்கள் நினைக்க அது நடக்கன்றது தான் நம்முடைய வரம் அந்த அஞ்சு கோடி உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்ட உடனே அது ஆகுக நான் அவன் சொல்லிவிடுவோம் அஞ்சு கோடி உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அஞ்சு கோடி கிடச்சிரும் எப்படி கிடைக்கும் தெரியுமா பணமாக இல்லை பொருளாக இல்லை இந்த ஐந்து கோடியை பெற்றால் நீங்கள் என்ன வாழ்க்கை வாழ்வீர்களோ என்ன சுகத்தை நீங்கள் விரும்பினீர்களோ எது நீங்கள் கேட்டீர்களோ அதனுடைய இறுதி சுகம் உங்களுக்கு உடனடியாக வழங்கப்பட்டு விடும் இந்த அஞ்சு கோடி கிடைச்சி நீங்கள் என்னென்னலாம் செய்து என்னென்னலாம் சுகம் பெற நினைத்தீர்களோ அந்த சுகம் பெற்ற பின்பு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு சுகமாக இருப்பீங்க அவ்வளோதானே அது ஒரு கார் வாங்கிட்டா ஒரு கார் வாங்கின சுகம் இருக்கும் ஓட்டின சுகம் இருக்கும் போன சுகம் இருக்கும் மொத்தத்தில் சுகம் தானே முடிவு சுகம் தானே முடிவு சுகத்தை தானே கேட்டிங்க அஞ்சு கோடி வாங்கி கார் வாங்கி பங்களா கட்டி சுகமாக இருக்கும்போது சுகமாக தான் இருக்க போகிறீங்க அது வாங்கி பெரிய வேலை இருக்குது ஒரு வீடை கட்டி ஒரு கார் வாங்கி ஒரு பங்களா பண்ணி தோட்டம் தொறவு வாங்கி அப்படி போய் இப்படி போய் காலத்தை செலவு பண்ணி நீங்கள் சுகமாக இருக்கணும் அஞ்சு கோடி கிடச்சா 
இறைவன் அந்த இறுதியான ஒன்றை உடனடியாக தந்து விடுகிறான் சுகத்தை தந்து விடுகிறான் எதுக்காக இதெல்லாம் கேட்குறோம் சுகத்துக்காக கேட்குறோம் நீங்கள் அஞ்சு கோடி கேட்டது சுகத்துக்காக தான் அந்த சுகத்தை உங்களுக்கு அழித்து விடுகிறான் எப்படி அழிப்பான் தெரியுமா அதுவும் ஏற்கனவே உங்களுக்கான தீமைகளை நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருப்பீங்க உங்களை அழிக்கக்கூடிய தீமைகள் நிலுவையில் இருக்கும் பாவம் பண்ணியிருப்போம் தகாத பேசியிருப்போம் தகாத செய்திருப்போம் நம்முடைய தீமையின் காரணமாக நம்ம பிடிக்கப்படுகின்ற காலம் நெருக்கத்தில் இருக்கும் பிடிக்கப்படுகின்ற காலம் ஒரு அடி வாங்கணும் உதவ வாங்கணும் இல்லை திட்டு வாங்கணும் இல்லை ஏச்சு வாங்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது தப்பு நமக்கு நடக்கணும் ஏதாவது ஒரு கேடு நம்மளை சூழ்வதற்கு தயாராக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இறைப்புறத்தில் நன்மைகளை கொண்டு கேட்குறீங்க கடவுளே எனக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி கொடுக்குறேன் சுகமாக இருக்கணும் நான் இந்த மாதிரிலாம் வாழணும்னு பெரிய பறவை நீங்கள் கேட்கும்போது இறைவன் வாழ்க்கையை உங்களுக்கு வழங்குகிறான் எப்படி வழங்குறான்னா இந்த அஞ்சு கோடி நீங்கள் கேட்டதுனால என்னவெல்லாம் சுகம் அடைவீங்களோ அந்த சுகத்தெல்லாம் உங்களுக்கு முதலே கொடுத்ததன் காரணமாக நீங்கள் அந்த சுகத்தை அடைந்து விட்டீர்கள் ஆனால் அந்த சுகத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாத நிலை இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் இந்த பாவங்களால் அது கழிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த சுகம் ஒரு அஞ்சு கோடிக்கான சுகம் வந்தபோது நீங்கள் ஒரு நாலு ஒரு ஆறு கோடிக்கு பாவம் வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஒரு அளவுக்கு ஒரு கணக்குக்கு ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு பாவம் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த அஞ்சு கோடி பாவம் கழிஞ்சிடும் அஞ்சு கோடி சுகத்தை கொண்டு இந்த அஞ்சு கோ ஆறு கோடியில் அஞ்சு கோடி பாவம் கழிஞ்சிடும் மீது ஒரு கோடி பாவம் நிலுவையில் இருக்கும் அப்போது நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது கொஞ்சமாக கஷ்டப்பட ஆரம்பிப்பீங்க இப்போவும் நல்ல எண்ணங்களை கொண்டு நல்லதை கொண்டு இறைவனம் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அதனால் நீங்கள் நிரப்பப்படுவீர்கள் அதனால தான் நீங்கள் நல்லதை நினைங்கன்னு சொன்னது இதுதான் ரகசியம் நல்லதே நினையுங்கள் நல்லதே நடக்கும்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே நல்லதையே நினைக்கணும் நன்மைகளே நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்பவர்களாகியே இருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு எண்ணீராத புறத்திலிருந்து நன்மைகள் உங்களை வந்து அடையும் இது வந்து இந்த இயற்கையினுடைய இறைவனுடைய பெரும் அதிர்ச்சியம் இது தான் நன்மைகளை நினைப்பதன் மூலமாக நீங்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டே இருப்பீர்கள் நன்மைகளை செலவு செய்வதன் மூலமாக என்ன செலவு செய்கிறானாலும் அது இறைவன் பார்ப்பவனாக இருக்கிறான் அதிலிருந்து ரெண்டு மடங்கு பத்து மடங்கு பன்மடங்கு உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆனால் நீங்கள் முயலாமல் உங்களுடைய முயற்சியின்றி உங்களுடைய அலைதல் என்றி உழைதல் என்றி உங்களுடைய செல்வங்களும் சிறப்புகளும் வந்து அடையும் இதுதான் சும்மா இருத்தனுடைய ரகசியம் சும்மா சாதாரணமாக நீங்கள் நன்மைகளை கேட்டுக்கிட்டு நன்மைகளை செய்துக்கிட்டு இருந்ததுனால பெரும் முயற்சியும் இன்றி பெரும் வாழ்க்கையை நீங்கள் அடைவீர்கள் பாவங்கள் செய்யாததின் காரணமாக பாவங்களில் இருந்து நீங்கள் விடுபட்டதன் காரணமாக நீங்கள் நன்மைகளை கூட சுருக்கமாக தான் நினைப்பீங்க ஏன்னா பாவமே செய்யலைன்னா பெரிய நன்மைகள் தேவைப்படாது பேராசைகள் உங்களை வந்து நெருக்காது சாதாரணமான ஆசைகள் தான் வரும் ஏன்னா நன்மைகளே விரும்புவர்களுக்கு பேராசை வராது அவங்க சாதாரணமாக வாழ்க்கைக்கு தேவையானது கேட்பாங்க அது கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை சுகப்பாதையில் நகரும் இது புரியுதாது என்ன சொல்கிறேன்னு நன்மைகளை நினைப்பது என்பது அழகானது தீமைகள் தானாக வந்து உங்களுக்குள்ள வரும் அந்த தீமைகளை புறம் தள்ளி அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம கெட்ட எண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அதை பற்றி ஒரு சிந்தனை இல்லாமல் நன்மைகளின் மீது நீங்கள் சார்ந்திருக்கும் பொழுது நல்ல வழியை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நன்மைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நன்மைகளை பங்கு வைக்கும் பொழுது நன்மைகள் பெருகி கொண்டே வரும் பாவங்கள் என்பது இருக்காது அப்போது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்பது ஒன்றும் இருக்காது நினைக்காது நடக்க என்பதன் மூலமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை கூட சாதாரணமாக தான் செய்துட்டு போயிடுங்க ஒரு குறிப்பாக நம்ம செய்கிறது இது தெரியணும் நம்ம செய்ய என்ன செய்யணும் நாலு பேருக்கு தெரியணுன்ற எண்ணம்லாம் இருக்காது ஆக சிறந்த காரியங்களை நீங்கள் வெக அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் சிறப்பாகவும் செய்வீர்கள் இப்பொழுது செய்யும் போது அதில் ஒரு புகழ் இருக்கும்ல ஒரு சிறப்புத்தன்மை இருக்கும்ல நீங்கள் செய்த செய்யனுடைய சிறப்புத்தன்மை இருக்கும்ல இந்த சிறப்புத்தன்மை இறைவனை சென்று அடைந்துவிடும் இந்த சிறப்புத்தன்மை ஏன்னா நீங்கள் கடமை செய்திருக்கிறீங்க நீங்கள் புகழை விரும்பலை எதையும் எதிர்பார்க்கல உங்கள் வேலை செய்கிறீங்க நன்மைகளை நிலைத்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே இந்த நன்மைகளுடைய எல்லா சிறப்புகளும் உங்களுக்கு வாழ்வாகவும் அதனுடைய சிறப்பினுடைய உயர்வுத்தன்மை எல்லாம் இறைவனை சென்றும் அடைந்துவிடும் இப்போ எல்லா சிறப்புத்தன்மையும் இறைவனுக்கு தான் ஏன்னா இந்த அகிலத்தை உருட்டுவது தான் வந்தோம் இந்த சிறப்புத்தன்மைகளெல்லாம் இயற்கையை இறைவனை சென்று அடையும் பொழுது இறைவன் அதை எல்லாத்துக்கும் பங்கு வச்சுருவோம் 
அவனுடைய சிறப்புகளிலிருந்து அவனுடைய ஞானங்களாக இந்த சிறப்பு அவனுக்கு போயிடுச்சுன்னா அவனுடைய ஞானத்திலிருந்து அகிலம் அகிலம் எல்லாத்துக்கும் பங்கு வரும் அப்போது அகிலம் முழுவதும் ஆற்றல் பெறும் வலிமை அடையும் இந்த அகிலம் முழுதும் வலிமை அடைந்ததனுடைய விளைவு நீங்கள் அதிலிருந்து ஒரு பங்கு பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆகவே என்ன சிறப்பான வாழ்க்கை என்ன ருசியான வாழ்க்கை வாழணுமோ அதை உங்களை தன் தானாக வந்து அடைந்து விடும் எந்த முயற்சி மின்றும் அடையும் இதுதான் நல்லதை நினை நல்லதை பேசு நல்லதை செய் அப்படின்னு சொன்னதனுடைய விளைவு என்னென்னா தீமைகளிலிருந்து முற்றிலுமாக நீங்கள் விலகி இருக்கிறீர்கள் அப்படின் காரணமாக நீங்கள் சாதாரண சின்ன காரியம் செய்தாலும் மிகப்பெரும் சிறப்புடைய காரியமாக அதை நீங்கள் ஆக்கிவிடுவீர்கள் அதனுடைய சிறப்புகள் எல்லாம் இறைவனுக்கு தானாக போய் சேர்ந்துடும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டீங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பெருமையை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதனுடைய பலம் அதனுடைய பலு வலு அதனுடைய அதனுடைய வெயிட் பலு உங்களால் தாங்க முடியாது செய்து செயனுடைய சிறப்பை இறைவனுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா வாழ்வு ருசியாக இருக்கும் அந்த செயனுடைய சிறப்பை ஒரு பெருமையாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய கனம் உங்களால் தாங்க முடியாது அந்த தாங்க முடியாத தன்மை தான் நம் மீது நிகழ்கின்ற கேடுகள் பெருமையை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கூடாது பெருமைக்குரிய காரியங்களை செய்யணுமே தவிர நாம் பெருமிதப்பட்டு பெருமையில் ஆழ்ந்து நம்மளை நாமே பெருமையில் வெளிப்படுத்தி விடக்கூடாது எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்பதில் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லவே வேணாம் அது தானாகவே போய் சேர்ந்துடும் நீங்கள் ஒன்றும் இறைவனுக்கு புகழை கொடுக்க வேண்டாம் எல்லா பக்கமும் இறைவனுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் உங்களை மார்தட்டி சொல்லிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிறப்பான காரியங்களை செய்ய வேண்டியது மட்டும் நம்முடைய கடமை சிறப்புகள் தானாக இறைவனை சென்று அடைந்து விடும் அப்படி அடையும் போது அவனுக்கு தான் எல்லா புகழும் அவனுக்கு தான் போய் சேரும் வேறு யாருக்கும் போய் சேரும் அதுலேருந்து நீங்கள் கை வைக்க முடியாது அவனுடைய அவனுக்கு சேர வேண்டியதுலேருந்து நீங்கள் எந்த பெருமையும் புகழையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா அவனுடைய பலம் அவனுடைய கனம் மிக பெரிதாக உங்களை தாக்கிவிடும் ஒரு பெருமை நீங்கள் சுமந்தாலும் அமா அமானிதங்களை சுமந்தாலும் எந்த ஒரு பெருமை நீங்கள் சுமந்தாலும் அந்த பெருமையினுடைய கனம் உங்களை நாசப்படுத்திவிடும் அந்த பெருமையை நீங்கள் சுமந்தின் காரணமாக அந்த பெருமை எந்த அளவுக்கு உயர்ந்ததோ அதே அளவிற்கு தாழ்ந்த தன்மையில் உங்களை கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் தன்னழிவை அவன் தேடிக்கொள்வான் ஆகவே பெருமையை விட்டொழித்தல் என்பது சும்மா இருத்தலாகும் பெருமை கொள்ளாமல் இருப்பது காரியங்களை மட்டும் செய்வது இப்போ இந்த சூட்சுமத்தெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணோம் இது சொல்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமாக இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயத்த தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நாம் சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை மிக சாதாரணமான வாழ்க்கை எந்த ஒரு வெளிப்பாடும் நமக்காக நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரபலப்படணுன்ற அவசியமும் கிடையாது என்ன செய்யணுமோ செய்தால் போதும் நல்லதை நினைப்பதன் மூலமாக மட்டுமே இந்த வாழ்க்கையை நாம் நல்லதாக ஆக்கிவிட முடியும் ஆனந்தமிக்கதாக ஆக்கிவிட முடியும் நல்லதை நினைப்பதால் மட்டுமே நல்லது நினைச்சா போதும் நினைச்சா போதும் அதன் அளவில் நன்மைகள் விளையும் போது அது செய்தால் போதும் அதை பங்கு வச்சா போதும் நம்ம ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாலும் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாலு பேர் மதிக்க வாழணும் நல்லா படிச்சுக்கோ வீடை கட்டிக்கோ தோட்டந்தரை வச்சுக்கோ கார் பங்களா இருந்தால் தான் ஒன்றும் யாரும் மதிப்பாங்க இல்லைன்னா மதிப்பில்லாம் போய்ட்டு இந்த வாழ்க்கை அப்படின்லாம் சொல்லி தராங்கள அதெல்லாம் இட்டு கட்டணும் போய் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்களோ உங்களுக்கு என்ன வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டு இருக்கிறதோ நீங்கள் எந்த எதில் அறிவு புகட்டப்பட்டு இருக்கிறீர்களோ உங்களால் எதை செய்ய முடியுமோ அது செய்தால் போதும் அதில் இருந்தால் போதும் அதில் நன்மைகளை நினைவு கூர்ந்தால் போதும் தீமைகள் வரும் தானாக வரும் அதில் பிறந்துவிட வேணும் அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இப்போ நல்ல எண்ணம் வரும்போது கெட்டனும் தேடி கூடவே வரும் அது முக்கியத்துவம் கொடுக்காது கெட்ட எண்ணத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் கெட்டது வந்துருச்சேன்னு பார்த்துட்டுப்படக்கூடாது அதனால தான் ஏசு என்ன சொன்னார் தீமைகளை எதிர்த்து போராடாதீர்கள் தீமைகளை எதிர்த்து போராடாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்குள்ளே எழுகின்ற தீமைகளை எதிர்த்து நீங்கள் போராடக்கூடாது உங்களுக்குள்ளே தீமைகள் நிறைய எழுந்துடும் அது எனக்கு வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி நினச்சிட்டேனே போயிட்டேனே வந்துட்டேனே கெட்ட எண்ணெய் நான் என்ன சுதந்திரிச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படி போராடக்கூடாது அதை பொருந்துடலாம் லேசாக ஒரு கெட்ட எண்ணெய் வரும்போது அதை கவனிக்காதீங்க அது பாட்டில் விட்டால் அது பாட்டில் போயிடும் அது முக்கியத்துவம் தரக்கூடாது அது குடும்பத்தில் அம்மா அப்பா கிட்ட எங்கே எதை பேசினாலும் ஒரு கோபமும் ஒரு வெறுப்பும் வரும் இல்லை ஆத்திரம் வரும் இல்லை 
நம்மளை முற்படுத்தி நம்மளை நியாயப்படுத்துறதுக்கான முயற்சிகளும் நடக்கும் இல்லை அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க அவ்வளோதான் உங்களுடைய தீமைகளை எதிர்த்து நீங்கள் போராடாதீங்க நல்லவனாக முயலாதீங்க புறந்தெழுங்கள் லேசாக சரி அது போட்டு வந்து கேமா என்ன வந்தது அது பாட்டில் போயிடும்னு சும்மா இருந்தீங்கன்னா இதுதான் சும்மா இருத்தல் அதுக்கு வலு கொடு வலு சேர்க்காமல் இருக்கிறது தான் சும்மா இருத்தல் நன்மைகளுக்கு வலு சேர்த்தலும் சும்மா இருத்தல் தான் நன்மையான காரியங்களுக்கு காரியங்களை எண்ணுவது நினைப்பு சொல்லுவது செய்வது உடலால் மனதால் நினைப்பால் எல்லாத்துலேயும் செய்வது சொல்வது எல்லாமே சும்மா இருத்தல் தான் நற்காரியங்களை செய்தல் விழிப்புணர்வோடு செய்தல் சும்மா இருத்தல் தான் எந்த பிரதிபலம் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது சும்மா இருக்கிறது தான் அறிந்த நிலையில் செய்வதும் சும்மா இருக்கிறது தான் உங்களுக்குள்ள எழக்கூடிய மன உணர்ச்சிகளை நீங்கள் அறிந்து விளக்க வேண்டியதை விளக்கி தள்ள வேண்டியதை தள்ளி கொள்ள வேண்டியதை கொள்வது சும்மா இருத்தல் இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ அகிலங்களி நாயகன் இறைவன் அப்படின்ற ஒரு கருத்தாக்கம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த இறைவன் நம்மளை பார்த்ததும் இல்லை நம்ம கூட அவன் பேசுனதும் இல்லை அதை பற்றி எந்த ஒரு உணர்வும் நமக்கு இல்லை ஆனாலும் இறைவன் என்பதை நான் நம்பி இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு மகத்தான ஆற்றல் நம்மை கவனித்து கொண்டே இருக்கிறது பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்ற உணர்வு நமக்குள்ள விதைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதன் வழியில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் அந்த இறைவன் செய்யக்கூடிய இயற்கை செய்யக்கூடிய காரியங்கள் மொத்தத்தையும் நம்மளால் செய்ய முடியாது ஆனால் ஒத்தி செய்ய முடியும் இப்போ சூரியன் செய்யக்கூடிய வேலையை நம்மளால் செய்ய முடியாது ஆனால் சூரியனோடு ஒத்து போகணும் அதனுடைய கடமையை செய்கிறது அதை கண்டனம் செய்யாமல் இருக்கணும் கண்டிக்காமல் இருக்கணும் ஏன் இப்படி கரும்பு வந்து சூரியன் இப்படி காயுது என்ன வெயில் இது அப்படின்னு நீங்கள் அரட்டிக்கூடாது அப்படி அரட்டினாலும் சூரியனுக்கு ஒரு தீமையும் கிடையாது அது பாட்டு அது செய்ய உங்களுக்கு தான் அதனால் அரட்டுகளும் புலம்பலம் வர்றதுனால நீங்கள் தாங்கி முடியாமல் இருக்கிறதுனால அந்த தாங்க ஒன்றா உணர்ச்சிகள் கொப்பளங்களாகவும் கட்டிகளாகவும் கண்ணெரிச்சலாகவும் தோல் நோய்களாகவும் இன்னும் வறண்டு போன ச சர்மத்தை உடையவர்களாகவும் எத்தனையோ நோய்களை நீங்கள் தானாக கொண்டு வந்துடுறீங்க அந்த கண்டிப்பதன் மூலமாக ஏற்றுக்கொள்ளாததன் மூலமாக ஒத்தி செய்யாதன் மூலம் சொரியன் அவ்வளோ வெயிலாக தான் இருக்குது என்ன பண்ண போகிறீங்க வெயிலாக தான் இருக்கும் வெயிலையும் சூரியனும் பிரிக்க முடியாது சூட்டையும் நெருப்பி நெருப்பிலும் சூட்டை பிரிக்க முடியாது அதனுடைய தர்மமே அதுதான் அப்படி இருக்கும்போது அது வேலை செய்யும்பொழுது நீங்கள் ஓய்வாக இருந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த வெயிலை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த சூட்டை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒத்தி செய்யும் பொழுது அந்த சூடு உங்களுக்கு சூடாக தெரியாது இதுதான் சும்மா இருக்குன்ற ருசி அது காயுதுன்றதில் எந்த கண்டனமும் நீங்கள் செய்யக்கூடாது ஏன் இப்படி நெருப்பாக கொளுத்து தான் எரி எரியுது மீனாக போன சூரியன் அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொன்னோம்னா அகிலத்தின் மீது நாம் குற்றம் சுமத்தியதன் காரணமாக அதனுடைய பங்களிப்பாக கடுமையான நோய்களால் நாம் தாக்கப்படுவோம் நாம் நல்லவங்களாக இருந்தால் கூட அது வந்துடும் ஆகவே இயற்கையோடு ஒத்தி செய்வது என்பது இயற்கையை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது அதனுடைய கடமையை நீங்கள் கண்டிக்காமல் இருப்பது இப்போ வந்து மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லாமா மழை பெய்கிறது வெள்ளம் ரோடில் வந்து கொஞ்சம் மழை பெஞ்சாலும் ரோடு தண்ணி பாயுது இல்லையா தண்ணி நிறைய ஆகிடுச்சு தண்ணி வந்து இயற்கையினுடைய இது வந்து பூமியில் மழை பெஞ்சால் தண்ணி தேங்க தான் செய்யும் அது சாலை வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு கொஞ்சம் போக்குவரத்துக்காக அரசாங்கம் வசதி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது போயிடும் சில இடங்களில் தண்ணி தேங்கிடும் அதிக மழை பெய்ததன் காரணம் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு விட்டதுன்றோம் என்ன இயல்பாக இருந்தாங்க ரோடில் சுற்றிக்கிட்டு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு ஏதாவது புறம் பேசிக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலைக்கு எங்களுக்கு அங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டு அப்படி தானே இருக்காங்க இயல்பாக அது இயல்பு என்பது ஒரு மனிதன் தனக்குள் வாழ்வது தன்னை அறிந்திருப்பது செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருப்பது புகழ்வரைக்காக காத்திருக்காமல் தாராட்டுக்காகவும் பாராட்டுக்காகவும் இயங்கி இருக்காமல் இருப்பது இயல்பாக இருப்பது நம்மெல்லாம் இயல்பு கெட்டிருக்கிறோம் அதனால தான் ஓடுறோம் அங்கங்கே தேடிட்டு ஓடுறோம் அப்படியே அலையிறோம் தெரியிறோம் ஏதோ தேடிக்கிட்டு எங்கெங்கே ஓடிட்டுருக்குறோம் அந்த வாழ்க்கை இயல்பு வாழ்க்கையை கெட்டு போய் சென்றோம் மழையை நாம் கண்டிக்கிறோம் மழை பெய்யலைன்னா என்ன ஆகும் கெடுப்பதும் கெடுப்பதுவும் கெட்டா இருக்கு சார்வாங்கி சார்வாக மற்றாங்கி கொடுப்பதும் எல்லா மழை அது பெய்தால் கேடு வரும்னு சொல்கிறாங்க கேடு வரும்னு என்ன அர்த்தம் அது கேடு கொண்டு வரதில்லை அதிக மழை பெஞ்சால் நம்மளால் தாங்க முடியாது அவ்வளோதான் அது இயற்கையில் அது இயல்பாக பெய்யுது அவ்வளோதான் 
இல்லையா அதை வந்து நம்மளால் தாங்கிக்க முடியாது எதிர்த்து நம்ம கண்டனம் செய்கிறதுனால இன்னும் அதிக தீமைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த மழை பெய்யட்டும் எவ்வளோ நாள் பெய்யட்டும் அதை நீங்கள் சுகமாக உணரும் பொழுது அதனுடைய தீமைகள் உங்களை வந்து அடையாது சளி பிடிக்காது ஜுரம் வராது பாம்பு பள்ளி போகிறாங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே நுழையாது அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த ஒத்தி செய்யும் தன்மை இல்லைன்னா தான் இதனால் வரக்கூடிய கேடுகள் நம்ம சொல்கிறோம்ல பாம்பு வந்துருச்சு பள்ளி வந்துருச்சு அது வந்துருச்சு கொசு வந்துருச்சு ஜுரம் வந்துருச்சு டெங்கு வந்துருச்சு டெங்கு வந்துருச்சுன்னுலாம் சொல்கிறாங்களா எல்லாம் வந்து சேர்ந்துடும் எப்போ இயற்கை நீங்கள் கண்டிக்கும் பொழுது உங்களால் சும்மா இருக்க முடியல எதையா ஒன்று சொல்லி தெரியுறீங்க இயல்பு வாழ்க்கை போயிடுச்சு இந்த மழை பேய் மழை பெய்யுது நாய் மழை பெய்யுது நாசமாக போன மழை இப்போ எதுக்கு வந்துச்சு இதுக்கு நேரங்காலம் தெரியாது இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல நம் மீது அருட்கொடை வானத்திலிருந்து பொழிந்து கொண்டே இருக்கிறது அருட்கொடை என்பது வானங்களிலிருந்து காற்றாகவும் மழையாகவும் சூரியனாகவும் சந்திரனாகவும் இருளாகவும் பகலாகவும் நமக்கு அருட்கொடை என்பது வானங்களிலிருந்து பொழிந்து கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்வுக்காக நம்முடைய ருசிக்காக பகல் ஒரு ருசி இரவு ஒரு ருசி ருசி தானே மழை ஒரு ருசி வெயில் ஒரு ருசி வாழ்க்கையினுடைய அழகே இந்த மாற்றங்களில் தானே இருக்குது வாழ்க்கையினுடைய அழகு அதில் இருக்குது இந்த ருசியில் தான் இருக்குது பகல் ஒரு ருசியாக இருக்குது விழிப்போடு இருக்கிறோம் நிறைய வேலை செய்கிறோம் போகிறோம் வரோம் பார்க்க இரவு அழகான ஓய்வு அழகான தூக்கம் ரொம்ப ருசியானது இரு இரவு இரவு பொழுது அது போல் சாப்பாடு ருசி மழை ருசி வெயில் ருசி காற்றே இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க ருசி போயிடும் வாழ்க்கையினுடைய ருசி போயிடும் அது இதமாகவும் அதனுடைய அது எதுக்காக கொஞ்சம் வேகமாக வீசுது எதுக்காக புயலாக வீசுதெல்லாம் கடவுள் மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது இந்த அகிலத்தை யார் பராமரிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அது இறைவன் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அந்த பராமரிக்கும் ஆற்றல் எதுவும் அதுக்கு தான் தெரியும் இது ஏன் இப்படி வேகமாக வீசணும்னு அது நம்ம கட்டி வச்சுருக்கிற சில சில வீடுகளை பிச்சுட்டு போகிறதுனால பேரழிவு ஏற்பட்டு விட்டது அப்படின் அது ஏன் வீசுது நேச்சுரல் பேலன்ஸஸ் இட் செல்ஃப் இயற்கை தன்னைத்தானே சமநிலை படுத்திக் கொள்கிறது என்பது தான் இயற்கையுடைய விதி ஆகவே நீங்கள் இயற்கையோடு ஒத்தி செய்யுங்கள் இயற்கையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதை கண்டு கண்டனம் செய்யாதீர்கள் கண்டித்து பாருங்கள் உங்களை வந்து துன்பம் பற்றிக்கொள்ளும் எந்த ஒரு கருத்தும் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஏற்றுக்கொள்வது என்பதை தவிர அதை வாழ்த்துவது என்பதை தவிர அது வருகிறது என்பது போது நீங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்ல வேண்டும் மழையே வா என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் வருக வருகை நீங்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்த வேண்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதன் மீது நீங்கள் வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர நான் இப்போ இந்த இன்டர்வியூக்காக போயிட்டுருக்குறேன் கொஞ்சம் மழை வராமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வருகின்ற வழியை வந்து நாசமாக போன மழை வந்துச்சுன்னா என் வாழ்க்கையை போயிடும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை வந்தாலும் போகும் வரலானாலும் போகும் ஆக இயற்கையை கண்டிப்பது என்பது ரொம்ப அருவறுப்பானதும் ஆபத்தானதும் ஆகும் இயற்கையை நீங்கள் கண்டிக்கவே கூடாது இயற்கையை ஏற்றுக்கொள்வது என்பதை தவிர இங்கே ஒன்றும் இல்லை இப்போ பூமி பிறந்துக்குது அப்படின்னா மொத்த பேர் உள்ள தள்ளிடுது இயற்கைக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியாது அதனால் பெரும் பழிகளெலாம் நம்ம இயற்கை மீன் சுமத்த சுமத்த அது நம்ம மீது பேராபத்துகளை அது வேலையை தான் செய்யும் அது நமக்கு பேராபத்தாக தெரியும் அது வேலையை அது செய்யும் அது நமக்கு பேராபத்தாக தெரியும் அது இயற்கையோடு ஒத்தி செய்வது என்பது மிகவும் அழகானது இதுதான் சும்மா இருக்கிறது அது பாட்டில் அது வேலை செய்ய நீங்கள் உடனுன்றா நீங்கள் ஏன் அதன் மீது கண்டனம் செய்கிறீங்க கரைச்சி கொட்டுறீங்க திட்டுறீங்க வசவு பாடுறீங்க நிறைய தப்பு தப்பாக செய்கிறேன் இல்லையா இது எல்லாமே நம்ம சும்மா இருக்காதின் காரணமாக சொல்லை உதிர்த்ததின் காரணமாக சும்மா இரு சொல்லாரே நாங்கள் சொல்லை உதிர்த்ததின் காரணமாக நிச்சயமாக நம்ம தீங்குகள் வந்து பற்றிக்கொள்ளும் அதனால் வந்து நமக்குள் நாம் வாழ்வது என்பது யாவற்றையும் அதனுடைய அளவில் கடமையாற்ற அனுமதிப்பது அது வேலையை அது செய்யட்டும் நம்ம வேலையும் நம்ம செய்வோம் அவ்வளோதான் சாதாரண வாழ்க்கையில் தான் வானம் வசப்படுகிறதே தவிர ஆர்ப்பாட்டமான வாழ்க்கையில் அழகு இல்லை அழகு இருப்பது போல் தெரியும் ஆனால் அது அழகு இல்லை சாதாரணமான வாழ்க்கையில் அழகு இருக்கிறது அற்புதம் இருக்கிறது நினைத்தது நிறைவேறுகிறது இயற்கையினுடைய இறைவனுடைய பேராற்றல் பற்றி நம்ம சொன்னால் இல்லையா எவ்வளோ நீங்கள் விரும்பினாலும் வானமளவு விரும்பினாலும் அந்த விரும்பினுடைய கடைசி எல்லையில் என்ன விரும்புகிறீர்கள் சுகத்தை விரும்புகிறீர்கள் பொருளை விரும்பினாலும் கடைசியில் நம்ம விரும்புவதே தான் சுகத்தை பொருள் இருந்ததுனால பெருமையாக வாழலான்னு விரும்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த சுகமே துன்பம் மாறி போயிடும் இது புரியுதான்னு பாருங்கள் ஒரு பொருளை விரும்புகிறது சுகத்துக்கு விரும்பிடலாம் இப்போ ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சுகத்துக்கு வாங்கினீங்கன்னா வேறு 
கார் வாங்கி பந்த காட்ட போகிறோம் பார் இந்த தெருவே அலரும் பார் என்னை பார்த்து அப்படி அப்படி சொன்னீங்கன்னா தெருவு நீங்கள் அலர வச்சிங்கன்னா அப்புறம் வந்து ஏதா ஒன்று ஆகி நீங்கள் அலறிடுவீங்க கார் வாங்கி பந்தாக்கு கார் வாங்கக்கூடாது சுகமாக போகிறதுக்கு கார் வாங்கிக்கோங்க கார் வாங்கிட்டு அதில் நல்லா சவுண்ட் சிஸ்டம்லாம் பெருசாக வச்சுக்கிட்டு டர வரும் ஓட்டிட்டு தெரிஞ்சிங்கன்னா எங்கே போய் மூட்டிக்கிட்டு மூளை முச்சந்தியில் கிடக்க வேண்டியதான் ஒருத்தர் மூ ஒரு கார் வாங்கியிருக்கான் மூணு நாலு நாலு பேர் சேர்ந்து கார் ஓட்டியிருக்கான் குஜராத்லேயே ஏதோ ஒரு இடத்துல ஹரியானாவில் முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இது லைவில் யூடியூப்பில் போட்டு லைவ் வீடியோ போட்டு முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகலான்னு போயிருக்கான் இரநூத்தி முப்பது போகும்போதே சொல்லியிருக்கான் ஒருத்தன் ஏ இதுக்கு மேலே போகாத பானு முடிவு பயந்துருக்கான் அவன் அதுக்கும் மேலே போய் கண்டெய்னர் இடித்து உடம்பு ரெண்டாக கிழிஞ்சு போச்சான் ஒரு தலை எங்கேயும் எகிரி போயிடுச்சான் கார் சுகத்துக்கு தானே வாங்கணும் நீ ஏன் பெருமைக்கு வாங்கின அப்போ இந்த மாதிரி தான் கேடுகள் வந்து நம்மளை அடையும் ஆனால் நீங்கள் சுகத்துக்கு கேட்பது எதுவுமே உங்களை தொந்தரவு பண்ணாது சுகமாக வாழணும்னு கேட்குற எதுவும் உங்களுக்கு ஆபத்து விளைக்காது பெருமைக்காக நீங்கள் எதை சேர்த்தாலும் அந்த சேர்த்து வைத்து இதெல்லாம் விஷமாக மாறி ஆபத்தாக மாறி விபத்தாக மாறி உங்களை அழிக்காமல் விடாது ஆகிய எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு தான் எல்லா சிறப்புகளும் ஒரு பொருளினுடைய சிறப்போ செயலினுடைய சிறப்போ எதனுடைய சிறப்போ அது இறைவன் பொறுப்பிலாயினோம் அந்த சிறப்பெல்லாம் இறைவனுக்கு சுகமெல்லாம் நமக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்குதுன்னா அந்த பொருளினுடைய சுகமெல்லாம் நமக்கு அந்த பொருளினுடைய சிறப்பெல்லாம் இறைவனுக்கு அது என்ன உயர்ந்த தன்மை உடையதோ அது எல்லாம் இறைவன் புறத்தில் போயிடுமே தவிர நம்மக்கிட்ட அதை வச்சுக்க முடியாது பெருமையை வச்சுக்க முடியாது அதனால் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு தான் எல்லா சிறப்புகளும் நீங்கள் எந்த காலேஜ் செய்தாலும் ஒரு சிறப்பு இருக்கும் இல்லையா ஒரு வீட்டை நல்லா பெயிண்ட் அடித்து வச்சுருக்கீங்க நல்லா பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது யார் செஞ்சதுன்னு கேட்குறாங்க முன்னாடி போய் நான் தான் செஞ்சேன் நிற்கக்கூடாது செய்தவங்க இருந்தாலும் நீங்கள் சும்மா இருந்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இவர் தான் அடித்தார் அப்படி இந்த பெருமைக்குரிய காரியத்தை செய்தனால நீங்கள் நான் தான் செய்தேன் நம்மளை பற்றி நல்லா பேசுகிறாங்க அற்புதமாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அந்த காரியத்தை செய்தோடு நம்முடைய வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதில் ஒரு சுகம் இருக்கும் இல்லையா அந்த சுகம் நமக்கு அந்த புகழ் எல்லாம் கடவுளுக்கு போயிடும் ஆக எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு தான் புகழை சுமக்கிற விஷயம் கடவுளால் மட்டும்தான் முடியும் புகழை நம்மளால் சுமக்கவே முடியாது சுமந்தோம்னா அதனுடைய கணம் தாங்காமல் நாம் அழிந்து விடுவோம் அதுதான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஆக எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு தான் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை இறைவன் வந்து நம்ம கேட்குறது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றார் நன்றியோடு வாழ செய்கிறார் வாழ சொல்கிறார் நன்றி உணர்வு என்பது முழுதாக அனுபவிப்பு அப்சல்யூட் என்ஜாய்மெண்ட் அதை வந்து நன்றி உணர்வு என்பது எல்லா நற்பண்புகளுக்கும் அடிப்படையாக விளங்குவது நன்றி உணர்வு தான் எல்லா நற்பண்புகளுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது நன்றி உணர்வு தான் கிராட்டிடியூடு இஸ் மதர் ஆஃப் ஆல் வர்ச்சூஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது நன்றி உணர்வு என்பது எல்லா நற்பண்புகளுக்கும் தாயாக இருப்பது அந்த நன்றி உணர்வு மட்டும் இருந்ததுன்னா எது கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் முழுதாக அனுபவித்தீர்கள் என்றால் நன்றியுடன் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் என்று பொருள் நன்மைகளில் வாழ்கிறீர்கள் என்று பொருள் எது உங்களை நோக்கி வருதோ அதன் மீது நன்மைகளை விரும்பி நல்லதை நினைத்து நீங்கள் நன்மைகளில் வாழும் பொழுது நன்றியோடு இருக்கிறீர்கள் என்று பொருள் இனி எல்லா நற்பண்புகளும் உங்களை வந்து அடையும் நற்பண்புகளை தேடி நீங்கள் போய் பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் முடியாது நீங்கள் போய் கோவப்படாமல் இருக்கணும் இறக்கத்தோடு இருக்கணும் அன்போடு இருக்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் முயல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நற்பண்புகளில் வாழுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அது தானாக உங்களை வந்து அடையும் நற்பண்புகள் தானாக வந்து அடையும் எப்பொழுதுனா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் சுகமாக வாழும் பொழுது நன்மைகளை நீங்கள் வாழும் பொழுது நற்பண்புகள் என்பது உங்களை தானாக வந்து அடையும் நீங்கள் முயன்று பெற வேண்டியது ஒன்று அல்ல அன்பாக இருங்கள் இறக்கத்தோடு இருங்கள் பொறுமையோடு இருங்கள் அதெல்லாம் நம்மளால் ஏலாத காரியம் யாராவது இருக்க முடியுமா பொறுமையோடு இருங்க அதெல்லாம் நம்மளால் முயற்சி செய்து நற்பண்புகளில் வாழ்வது என்பது இயலாத ஒன்று நற்பண்புகளில் வாழுங்கள் வாழுங்கள் நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம முயன்று முயன்று வாழ முடியாது இறக்கத்தோடு இருக்கிறது நம்மளால் முடியாது அன்போடு இருக்கிறது என்பது முடியாது அன்பாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்ல தான் முடியுமே தவிர அன்பாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக முடியாது இது ரொம்ப ஆபத்தான விளையாட்டு இந்த நற்பண்புகளில் நம்ம வாழ முயற்சிக்கிறது 
இப்போ இத்தனை வகுப்பு நற்பண்புகளில் வாழுங்கன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா இன்றைக்கி ஒரு புதிய வெளிப்பாடு வெளிய வெளிச்சன்னு அது நற்பண்புகளில் நம்ம முயன்று வாழ முடியாது நம்ம இருக்கிற வாழ்க்கையை ஒழுங்காக வாழ்ந்தால் போதும் என்ன வாழ்க்கையோ அது நன்மையானதை நம்ம அறிந்து வாழ்ந்தால் போதும் நன்மைகளை நினைத்தால் போதும் நன்மைகளை நினைச்சா போதும் நன்மைகளில் இருப்பதை வந்து கண்டனம் செய்யாமல் எனக்கு என்ன இன்றைக்கி என்ன கொடுத்துருக்கான் கடவுள் பிடிச்ச கூழ் சோறு இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா அப்படின்னு கடனம் செய்யாமல் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையில் என்ன கிடைத்திருக்கிறதோ ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையில் உங்களை நீங்கள் பக்குவப்படுத்தி விட்டீர்கள் என்றால் நற்பண்புகள் என்பது இனி உங்களை தானாக வந்து அடைந்து விடும் இந்த நற்பண்புகள் என்பது நன்றி நன்மையான வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக அமைந்து கொண்டே இருக்கும் எல்லா நன்மைகளுக்கு அடிப்படை இந்த நற்பண்புகள் இது தானாக வந்து அடையும் எப்போ வந்து அடையுன்னா இருக்கிற வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டு கண்டனம் செய்யாமல் என்ன நிகழ்கிறதோ அது நிகழ நிகழட்டும் என்று நீங்கள் அமைதியோடு இருப்பது வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்வதில் இருக்கிறது சமாதானத்தில் இருக்கிறது இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது நன்றி உணர்வோடு வாழும் பொழுது இப்போ இயற்கையிலே நமக்கு கிடைச்சது கொண்டு நன்மைகளை வாழலாம் இன்னொருத்தர் நமக்கு வந்து நன்மைகளை செய்வார்கள் பிறரால் ஒரு நன்மை நமக்கு வந்து விளையிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அந்த வழியை அமைக்க முடியும் நம்ம நன்மை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை பிற நன்மை அடைவதற்கான வழிமுறைகள் நம்மளால் அமைக்க முடியும் அமைக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம வேலை அது நம்மளுக்கு நன்மை செய்கிற நீங்கள் போய் சொந்தவங்க உரிமை கொண்டாட முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒருத்தங்க நன்மைக்கான வழி அமைக்கிறீங்கன்னா நான் தான் அந்த நன்மை செய்து நீங்கள் போய் உரிமை கொண்டாட முடியாது அந்த வழிமுறை அமைக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை பிறருடைய நன்மைக்காக வழிமுறைகளை வழிகளை அமைக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது இல்லையா தீயதை செய் தீயதை செய்துட்டால் கூட மன்னிப்பு இருக்குதான் எல்லா தீயதை செய்துட்டால் கூட மன்னிப்பு இருக்குதான் ஆனால் ஒரு நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக அமைத்த நல்வழிகளை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போயிட்டோம்னா அதுக்கு மன்னிப்பே இல்லையா அது இன்னும் ஒரு பாட்டு இருக்குது அது வள்ளுவர் வந்து என்னன்றி கொண்டார் ஓய்வுண்டா ஓய்வில்லை செய்நன்றி கொண்ட மகர்கின்றார் உங்களுடைய எல்லா நன்மைகளையும் எங்களை அழிச்சிக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு மன்னிப்பு இருக்குது ஆனால் ஒருவன் உங்கள் வாழ்க்கைக்காக ஒரு நல்வழி அமைத்திருக்கும் பொழுது அதில் நீங்கள் வா வாழாமல் அதை புறக்கணித்து அதை நீங்கள் வந்து அப்படி தட்டி விட்டுட்டு போகும்பொழுது அல்லது அந்த நன்மையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள நல்வழிகள் செல்லாத பொழுது உங்களுக்கு மன்னிப்பு இல்லைன்றார் செய்நன்றி முக்காலத்துக்கும் உதவக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை ஒருத்தர் உங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னா அது நீங்கள் வாழணும் அதை ஏற்றுக்கணும் அது கேள்வி பேசி கிண்டல் பேசி அதை அசிங்கப்படுத்தி நீங்கள் உங்களை பெருமைப்படுத்திக்கிட்டு அந்த நல்வழியை நீங்கள் புறந்துள்ளிட்டீங்கன்னா நீ உங்களுக்கு மன்னிப்பு இல்லைன்னு வள்ளுவம் சொல்லு அதுபோல் இன்னொரு பாட்டு இருக்குது புறநானுற்ற வரும்னு நினைக்கிறான் புறநானூறு ஆண்மலை அறுத்த அறநிலோர்க்கும் ஆண்மலை அறுத்த அறநிலோர்க்கும் மானிடை மகளிர் கருச்சிதைத்தோர்க்கும் குறவர் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் வழுவாய் மறுங்கில் கழுவாய் உளதென நிலம்புடை பெயர்வது எனினும் செய்தி கொண்டோர்க்கு ஒய்தி இல்லை என அறம் பாடிட்டேன்னு ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டு எது எதுக மொழியோடு இருந்தால் பாடிடலாம் இது ஞாபகம் வச்சு பாடுறது கஷ்டமாக இருக்குது ஆண்மலை அறுத்த அறநிலவர்க்கும் பசுவினுடைய மடியை அறுக்கிறான் பார் பால் பிடுக்கிற மடியை அவனுக்கு கூட மானிடி மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் ஒரு நல்ல கர்ப்பிணி பெண்ணுடைய கருவி சிதைத்தவனுக்கு கூட இல்லையா மானிடி மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் குறவர் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் நேர் வழிகாட்டக்கூடிய அறிஞர் பெரியவங்க இருக்காங்களா ஆசிரியர்களுடைய அவங்களுடைய அவங்கள அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி அந்த கொடுமை செய்கிறவனுக்கும் வழுவாய் மருங்கில் கழுவாய் கொள்ளாதன அவங்களுக்கும் ஒரு மன்னிப்பு இருக்குதான் நிலம்புடை பயர்வது எனினும் செய்தி கொண்டோர்க்கு ஒருத்தன் வந்து செய்தினா ஒருத்த செய்த நன்மை நல்வழி காட்டியதை அதை பிறந்தள்ளியவனுக்கு மன்னிப்பே இல்லை அதனால தான் குருமார்கள் காட்டிய வழியில் போடும் நல்வழியை ஏற்றுக்கணும் நல்வழி நன்மை யாருக்கு செய்ய முடியாது நல்வழியை காட்ட முடியும் அந்த நல்வழியில் போகிறது தான் செய்தி செய்த நன்மை செய்த நல்ல வழி காட்டிய நல்வழியில் போகிறது தான் வந்து 
உங்களுக்கு உயர்வான வாழ்க்கையை தரும் அப்படி போகாமல் நீங்கள் பிறந்தொழிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓய்வு இல்லை ஒய்தி இல் ஓய்வு உங்களுக்கு இல்லைன்னு அறம் சொல்லுதான் அறம் பாடிட்டு அறமே அப்படி தான் சொல்லுதுன்னு ஒரு புறநானூற்று பாடல் இருக்குது அதனால் வந்து சும்மா இருத்தல் அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ கேட்குறீங்க சும்மா இருத்தல் என்ன எந்த நிலைமையில் நீங்கள் வாழ்ந்திருக்கு வாழ்ந்துட்டுருக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன நிலைமையில் இருக்கீங்கன்றத நீங்கள் அறிந்திருப்பது சும்மா இருப்பது உங்களை பற்றி உங்களுக்கு முழுசாக தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் சும்மா இருக்க முடியும் ஒன்றுமே தெரியலன்னு வச்சா நீங்கள் பாட்டில் குரங்காட்டம் ஆடுவீங்க ஏதாவது உங்களை பற்றி உங்கள் தகவல் அறிவு உங்களை பற்றிய தகவல் உங்களுக்கு தெரியணும் நான் யார் என்னால் என்ன முடியும் எனக்கு என்ன பலம் இருக்குது என்னால் முடியுமா முடியாது செய்ய முடியுமா முடியாத போக முடியுமா முடியாதா இதெல்லாம் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் விழிப்புணர்வோடு இருத்தல் சும்மா இருத்தல் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்தல் சும்மா இருத்தல் பெருமை சுமக்காத இருத்தல் சும்மா இருத்தல் பிரபல்யத்தை தேடாத இருத்தல் சும்மா இருத்தல் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சும்மா இருக்காமல் நீங்கள் எது செய்தாலும் கொஞ்சம் சுகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் பேரழிவில் கொண்டு போய் உங்களை சேர்த்து விடும் இல்லையா இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இப்போ சும்மா இருக்கிறதுனா என்ன அது ஆற்றலோடு வேலை செய்யணும் அறிவோடு இருக்கணும் ஞானத்தோடு இருக்கணும் பொறுமையாக இருக்கணும் கனிமாக இருக்கணும் இறக்கமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் எப்போ முடியும்னு கேட்டால் என்ன வாழ்க்கை இருக்குதோ அதை கண்டிக்காமல் வாழணும் விரும்புவது என்பது உங்களுடைய இயல்பு நீங்கள் வாழலாம் விரும்பலாம் அது தப்பு இல்லை ஆனால் உங்களுடைய எதுக்கே எனக்கு இவ்வளோட்டு மட்டும் எனக்கு என்ன வாழ்க்கை இது என்ன ஒரு குடிசையை குடிச்சுட்டு இது ஒரு வாழ்க்கைன்னு சொல்லி நான் வாழணுமா அப்படி கண்டிக்கக்கூடாது குடிச்சல் தான் இருக்கிறீங்க வானத்தை விரும்புங்க அதுதான் அறிவு உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நிறுத்து மற்ற அங்கே தள்ளினும் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நிறுத்து அது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நினைக்கும் போது உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் பெருசாக நினைங்க பெருசாக விரும்புங்க வானலாக விரும்புங்க அது நடக்கலைன்றதுக்காக அது தள்ளி வச்சுடாதீங்க தொடர்ந்து விரும்புங்கன்றது வள்ளுவோம் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமல் நிறுத்த அதுக்கு நடக்காமல் போயிட்டாலும் நீங்கள் விரும்புவது நடக்காமல் போயிட்டாலும் அதன் மீது சோர்வடைந்து அந்த விருப்பத்தை தள்ளிடாதீங்க நிறுத்து போக செய்யாதீங்க அது விரும்புங்க திரும்பவும் விரும்புங்க அந்த விரும்புவதனுடைய விளைவு என்னென்னா இப்போ ஒரு கார் வாங்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா காரு கிடைக்கலன்றதுக்காக காரை நீங்கள் தள்ளி விட்டுறாதீங்க அந்த கார் வாங்கி என்ன சுகம் அடைவீர்களோ அந்த சுகத்தை இறைவன் ஆரம்பத்திலே உங்களுக்கு கொடுத்துருவான் அந்த சுகம் கிடச்சிரும் ஆனால் செய்த பாவங்கள்ட்ட அது கழிஞ்சிரும் பாவமே நீங்கள் விரும்பாமல் இருந்தீங்க நன்மைகளே வளர்த்துக்கிட்டு போனீங்கன்னா பன்மடங்கு நன்மைகளை நீங்கள் தாராளமாக பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இனி முயற்சி காமியே விரும்பாமலே உங்களை நிறைய வந்து அடையும் நீங்கள் விரும்பணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது நன்மைகளில் வாழும் பொழுது கிராட்டிடியூட் நன்றி உணர்வோடு இருக்கும் பொழுது உயர்வான வாழ்க்கை என்பது உங்களை வந்து அடைவதாக இருக்கிறது இது பெரிய இது இறை ரகசியமாக இருக்கிறது இதை நம்ம தவற விட்டுட்டோம் இதை தான் மனித குலம் தவறு விட்டு விட்டது மனித குலம் வாழ்க்கை கண்டித்தே பழக்கப்பட்டு விட்டது இருக்கிறவன் தரமாட்டேங்கிறான் இல்லாதவன் புலம்புறோம் இதுக்கு தான் நிறைய கருத்துருவாக்கங்கள் வந்துடுச்சு இருக்கிறவன் தரமாட்டான் இல்லாதவன் விடமாட்டான்லாம் சொல்கிறோமே அந்த போராட்டம் கராட்டம் வர்க்க போராட்டம் அது இது நிறைய வந்துடுச்சு இயற்கையாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் எதை விரும்பினாலும் நாம் அதில் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் அது நம்மை வந்து அடைந்து விடுகிறது இதுதான் நிஜமாகவே ஒரு விஷயம் அது நன்மைகளை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல நினச்சிருங்க இந்த யோகத்தை சிறிது பயின்றாலும் போதும் அதனுடைய பலன் பெரிதாக இருக்கிறதுன்னு கீதையில் இருக்குது இந்த யோகம் என்பது நன்மைகளை நீங்கள் நினைப்பது என்பது யோகம் என்பது இணை இணைதல் என்று பொருள் நன்மையை நீங்களே அணைஞ்சிருங்க அவ்வளோதான் மிகப்பெரிய பலனை நீங்கள் முயற்சிக்காமல் உங்களுடைய முயற்சியின்றி உங்களை வந்து அந்த பலன்கள் அடையும் நல்வாழ்வு உங்களை வந்து அடையும் நற்பண்புகள் உங்களை வந்து அடையும் பொறுமை உங்களை வந்து அடையும் பொறுமை நீங்கள் போய் அடைய வேணாம் அன்பு உங்களை வந்து அடையும் எல்லா நற்பண்புகளும் உங்களை வந்து அடையும் என்பது தான் இறைவனுடைய விதியாக இருக்கிறது இனி நீங்கள் நற்பண்புகளை வலுப்பீர்கள் ஏன்னா அதில் உங்கள் முயற்சி ஒன்றும் இல்லை அன்பாக இருக்கிற அன்பாக இருக்கிறேன்னு எப்போ பார்த்தாலும் அன்பு இப்போ வந்து இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறது அன்பு இல்லை அன்பாகவே மாறி போதல் அன்புனா என்னென்னு தெரியாமல் போயிடும் அன்பு என்பது என்ன என்று தெரியாத நிலையில் நீங்கள் அன்பாக இருப்பீர்கள் காந்தி சொன்னார் என்னுடைய அன்பின் வீச்சு என்பது உலகத்தையே விழுங்கிவிடும் போல் இருக்கிறது அப்படின்னாரு உலகமே பத்தாது போல் இருக்குது உலகத்தையே சாப்பிடும் போல் இருக்குது என்னுடைய அன்பினுடைய வீச்சு அப்படின்னாரு அந்த அளவுக்கு அவருடைய உள்ளம் கனிவாக இருந்ததுன்னா அவரும் இல்லை அதில் 
அவர் அன்பாவை மாறிட்டதின் காரணமாக இனி அன்பு என்பது என்னென்னு தெரியாமல் போயிடும் எல்லாமே அன்பு மயமாயிடும் இப்போ ஒரு மழைத்தொழி கடல் கிட்ட போகிற வரைக்கும் மழைத்தொழியாக இருக்கும் கடலில் விழுந்தோன்னே கடலாக மாறிடும் ஆனால் மழைத்தொழி என்பது மறைந்து போகும் அடையாளம் என்பது இல்லாமல் போய்விடும் ஆகவே உங்களுடைய அடையாளம் என்பது இல்லாமல் போகிற இடம் தான் அன்பு உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்குது இது ரொம்ப அன்பானவர்கள் யாருன்னா சொன்னாங்கன்னு நீங்கள் அன்பில் இல்லைன்னு அர்த்தம் ரொம்ப கனிவானவர் இறக்கமானவர் பொறுமையானவர் நல்லவர் வல்லவருன்னாங்கன்னா நீங்கள் அதில் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீங்கள் கரைந்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு எந்த ஒரு அடையாளம் இருக்காது உங்களை வெளிப்படுத்த யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் நீங்களாக இருப்பீர்கள் அதுதான் வாழ்வு அதுதான் வாழ்வினுடைய ருசி இது இது சொல்லி புரிவது ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயந்தான் அன்பாகவே மாறிவிடுதல் தான் அன்பை தவிர அன்பு அன்பு செய்பவர் அன்பை காட்டுபவர் அன்பாக இருப்பவர் அன்பை வழங்குபவர் அப்படிலாம் இருக்க முடியாது அன்பாகவே வாழ்தல் அன்பு அன்பு என்றால் அன்பு மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க நற்பண்புகள் நற்பண்புகள் நீங்கள் வாழ மாட்டேங்க நற்பண்புகளாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் உங்களை நற்பண்புகளை உங்களை பிரித்து பிரித்து காட்ட முடியாது இவர் ரொம்ப பொறுமையாளர் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்தாலே அங்கே பொறுமை வரும் நீங்கள் வரும் பொழுதே அங்கே இறக்கம் வரும் உங்களுடைய பிரசனம் ஏற்படும் பொழுதே நற்பண்புகளும் உங்களுக்கு பிரசனமாகும் அதுதான் வாழ்வு நீங்கள் வேறு இவர் இவர் ரொம்ப அன்பானவர் இறக்கமானவர்னு யாரும் உங்களை சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் அதில் இல்லைன்னு நினச்சிங்க ஏன்னா நீங்கள் வரும்பொழுதே அது நிகழ்ந்து விடும் அன்பும் இறக்கமும் பாய்ந்து விடும் பொறுமை அங்கு எல்லாரையும் பற்றி கொள்ளும் தானாக நிகழ்கின்ற ஒரு நிகழ்வை நீங்கள் தனியாக பிரித்து நீ உங்களுக்கு பெருமையாக அதை ஆக்கிக்க முடியாது என்பது தான் இறைவனுடைய ஏற்பாடு அதனால் தான் அன்பே கடவுள் என்னங்க அன்பே கடவுள் தான் கடவுள் வந்து பார்க்க முடியாது அன்பையும் பார்க்க முடியாது அது அதுவாக இருக்கும் புரியுதான் இது இப்போ சும்மா இருத்தல் என்பது அடையாளம் இல்லாமல் இருத்தல் எந்த மகுடத்தையும் சூடி கொள்ளாமல் இருத்தல் உலகத்தின் வர்ணிப்புக்காக காத்திருந்து இருக்கல் இருத்தல் உங்களுடைய கடமைகளை கடமைக்காக கடமையாக செய்தல் உங்களை நீங்கள் அறிந்திருத்தல் கண்டனம் செய்யாதிருத்தல் புலம்பாதிருத்தல் நன்றி உணர்வோடு இருப்பதை அனுபவித்தல் இனி இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீ இந்த இந்த நிமிஷத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கமோ நம்ம ஒரு பணக்காரனாவோ ஒரு ஏழையாவோ ஒரு ஆரோக்கியமானவனாவோ ஒரு நோயாளியாகவோ நம்ம எப்படி இருந்தாலும் சரி இந்த க்ஷணம் இந்த வாழ்க்கை இது நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது என்பதன் மீது நீங்கள் அமைதி கொள்ளும் பொழுது இப்போ இந்த வாழ்க்கையை நமக்கு இதை தான் கொடுத்துருக்குது இந்த இறை ஆற்றல் இதைத்தான் நமக்கு கொடுத்து காட்டியிருக்குன்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் நன்மைகளை விரும்புங்கள் தீமைகளை போக்கி கொள்ள முயலாதீர்கள் உங்களுக்கு என்ன தீமை நடக்குதோ அது போக்கி கொள்ள நீங்கள் ஒன்றும் முயல வேணாம் ஒரு நோய் இருக்குன்னா அந்த நோயை தீர்த்துக்கிறது நீங்கள் முயல வேணாம் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்பதை மட்டும் விரும்புங்கள் நன்மைகளை விரும்புங்கள் தீயவற்றோடு போராடுதீர்கள் ஐயோ என்ன இந்த நிலமையில் கடவுள் ஆக்கிட்டானேனு புலம்பாமல் இந்த நிலமையில் நம்ம இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்த புரிதல் இந்த உணர்தல் இந்த விழிப்புணர்வு தான் வாழ்க்கை உங்களை பற்றிய அறிவு முழு ஞானம் உங்களுடைய நிலைப்பாட்டை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பது எந்த இடத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பது என்னவாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது முழுதாக புரிந்திருப்பது அவ்வளோதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது இனி நன்மைகளை விரும்ப வேண்டும் அதை வாழலாம் விரும்புவதற்கு நமக்கு உரிமை இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை மாறிப்போகும் அந்த க்ஷணத்தில் இந்த வாழ்க்கை மாறிப்போகும் இந்த அவேர்னஸ் உங்களை பற்றிய உங்கள் வாழ்வை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு உங்கள் வாழ்க்கை சொர்க்கமாக மாற்றிவிடும் எந்த எல்லையிலும் உங்களுக்கு வாழ்வு மலர்ந்து கொண்டே செல்லும் அதை தடையாக்கிக்க நம்மளால் முடியும் அந்த கண்டனம் செஞ்சால் போதும் அவது ஒரு பேசுனால் போதும் இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா அசிங்கம் பிடிச்ச வாழ்க்கை அம்பார் நல்லா காரில் போயிட்டுருக்குறான் ஆம்பார் இந்த ஓட்டர் சைக்கிள் கூட இல்லாமல் நடந்து போயிட்டுருக்கு பஸ்ஸுக்கு போய் நிற்கிறது அப்பா தாழ முடியாத வெயிலில் பையை தூத்து சோத்தை கட்டிக்கிட்டு இந்த இந்த குடும்பத்துக்காக இந்த குட்டி சேவரானவங்களுக்காக நான் உழைக்க வேண்டிய பாடு இப்படிலாம் நீங்கள் புறம்பினீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை இன்னும் அசிங்கமாகி போயிடும் தன்னிலை உணர்தல் என்பது அவ்வளோ அழகானது தன்னை உணர்வது என்பது மிகவும் அழகானது அது அற்புதங்களை விளைவிக்கும் நீங்கள் என்ன கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் சரி துன்பத்தில் இருந்தாலும் சரி அதை உணர்ந்து கொண்டால் போதுமானது இந்த நன்மைகளை உணர்வது நன்மைகளை கேட்பதற்கு உங்களுக்கு தடை இல்லை இறைவனுடைய அருட்கொடை யாருக்கும் தடுக்கப்பட்டதாக இல்லை அவன் புகழுக்குரியவன் நிச்சயமாக அவனுடைய சிறப்புகள் இருந்து உங்களுக்கு நிறைய வழங்குவான் 
அதை நீங்கள் சுகமாக பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய நிலை உணர்ந்து விட்டால் போதுமானது இனி எவ்வாறு உயர வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விரும்ப வேண்டும் வாழ்க்கையை கண்டிக்கக்கூடாது இதுதான் சும்மா இருத்தல் இப்படி வந்து உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் உண்மைகளை நோக்கி விரைந்து சென்று என்ன வேண்டுமோ அதன் மீது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அது கிடைத்து விட்டதை போல எங்கள் இறைவனுக்கு இறை இறை உணர்வு நிலைத்திருக்கும் போது அது உங்களை வந்து அலைவதாக இருக்கிறது இப்போ ஏதாவது சொன்னார் ஆபத்து காலங்களில் என்னை நோக்கி கூப்பிடுனார் ஆபத்தாக உணர்வியா கடவுளேன்னு சொல்லு அவ்வளோதான் கடவுளே சிறப்புக்குரியவன் நம்மோடு தான் இருக்கான் இந்த இறைவன் நம்மோடு இருக்கிறான் ஆபத்து காலங்களில் என்னை நோக்கி கூப்பிடுதான் சொன்னான் தவிர இந்த வாழ்க்கையை கண்டிச்சிரு என்னை திட்டு கண் இருக்கா காது இருக்கா அலங்க காக்கிறான் கடவுள் கண் இருக்கா கா கண் கண்டிப்பாக கடவுள் கண் இல்லை காது இல்லை ஆனால் உணர்வு என்பது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அது யாவற்றையும் உணர்வதாக இருக்கிறது அந்த உணர்வின் மூலமாக பார்ப்பதாக இருக்கிறது கேட்கதாக இருக்கிறது அதுக்கு உறுப்பு இல்லை பொறி இல்லை அதற்கு ஆனால் புலன் அதுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் இறைத்தன்மை அதை நோக்கி கூப்பிடு ஆபத்து காலங்களில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ சின்னு சொன்ன உனக்கு நீயே ஒளியாக இருக்க எனக்கு நானே ஒளியாக இருக்கிறேன் அப்போ அந்த ஒளி வந்து உங்களுக்கு நீங்களாக தான் இருக்க முடியும் வேறு யாரும் ஒளி உகிட்ட ஒளி ஒளி கொடுக்க உங்களால் உங்களுக்கு முடியாது இன்னொருத்தர் வந்து உங்களுக்கு ஒளி கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு நீங்களே ஒளியாக இருக்கலான்னா உங்களுடைய விருப்பங்களை இறைவனிடம் சமர்ப்பியுங்கள் இறைவனிடம் சரணாகதி செய்யுங்கள் இந்த வாழ்க்கையை கண்டிக்காதீர்கள் என்ன வேணுமோ கேளுங்க என்ன வேணுமோ விரும்புங்க எதை விரும்பினாலும் அதனுடைய இறுதி சுகம் என்பதை உங்களுக்கு உடனடியாக இறைவன் வழங்கி விடுகிறான் இனி உங்களுடைய பாவங்களுக்கு பாவங்கள் போக மீதி இருக்கிறது வந்து மெது மெதுவாக நன்மைகளை நினைப்பதன் மூலமாக நீங்கள் பெருத்த நன்மையை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆகவே நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல் செய்பவர்களை இறைவன் சோழம் பதிகளில் புகுத்துகிறான் அப்படிதான் தான் இது நம்பிக்கை கொண்டு இறைவன் பாதுகாப்பான் இறைவன் வழங்குவான் சிறப்புக்குறைவன் என்னோடு இருக்கிறான் எல்லா புகழுக்குறைவன் என்னோடு இருக்கிறான் என்ற நம்பிக்கையின் மீது நின்று நீங்கள் நற்செயல்களை செய்யும் போது இறைவன் உங்களை சுவனம்பதிகளில் சொர்க்கங்களில் புகுத்துகிறான் இதெல்லாம் சாதன வார்த்தைகள் இல்லை மிக நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய அற்புதமான வார்த்தைகள் அப்போ இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் சும்மா இருந்து வாழணுமா இல்லை ஏதாவது புலம்பி தெரிஞ்சு சாகணுமா அது உங்களுடைய விருப்பம் சும்மா இருந்தேன்னா உங்களுக்குள்ளே நீங்களே இருக்கணும் எந்த சுடு சொல்லும் பேசிக்கிட்டு வம்பு வளர்த்துக்கிட்டு குறை பேசிக்கிட்டு பெருமை பேசிக்கிட்டு ஏதாவது இல்லாத போல் அதில் உங்களை பெருமைப்படுத்திக்கிட்டு எவன் செய்யாது கொண்டு புகழப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ செய்யாததை கொண்டு செய்ததை கொண்டு மகிழ்ந்து கொண்டும் என்ன செய்து ஏதாவது செய்துட்டு அதை கொண்டு எவன் செய்ததை கொண்டு மகிழ்ந்து கொண்டும் செய்யாததை கொண்டு புகழப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அவன் தன் வேதனை விட்டு மீண்டு விட்டான் என்று ஒருபோதும் எண்ணாதீர் இது குரானுடைய வசனம் செய்ததை கொண்டு மகிழ்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை இல்லை செய்ய வேண்டியது மட்டும்தான் நமக்கு அந்த செய்ததின் காரணமாக சுக வாழ்க்கை வரும் அதை நீங்கள் வாழ்ந்துங்க அதுக்கும் மற்றவங்களும் சம்மந்தம் இல்லை மகிழ்ச்சி என்ன இன்னொருத்த முன்னாடி போய் நான் தான் செய்தேன்னு சொல்கிறது எவன் செய்ததை கொண்டு மகிழ்ந்து கொண்டும் செய்யாததை கொண்டு புகழப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அவன் தன் வேதனை விட்டு மீண்டு விட்டான் என்று ஒருபோதும் என்னது இவனுக்கு தான் வேதனை வரும் அவன் சும்மா இருக்கிறவனுக்கு வேதனை வராது சும்மா இருக்கிறவன் கரெக்டாக வேலை செய்வான் ஆற்றலோடு வேலை செய்வான் அழகாக வேலை செய்வான் நேர்த்தியாக செய்வான் அவனுடைய சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வான் பெருமையை இறைவனுக்கு தந்து கொடுப்பான் பெருமை இல்லாத இருப்பான் இப்போ எல்லா பக்கமும் இறைவனுக்கு தானே ஆனால் எல்லா புகழுக்குரிய காரியங்களும் நீங்கள் செய்யணும் இறைவன் வந்து க்ளோரி பீ டு காட் இறைவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்படி தான் நீங்கள் காரியம் செய்யணும் இறைவனுக்குன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த படைப்பு உங்களால் சுகம் பெறணும் ஒட்டுமொத்த படைப்பு உங்களால் சுகம் வரும் பொழுது ஒட்டுமொத்த படைப்பு உங்களுக்கு சுகத்தையே தரும் அப்போ சூரியன் வரும்போது வருகை என்று காலையில் வெயில் வரும்போது வா என்று வாழ்த்தணும் காற்று வரும்போது வா என்று வாழ்த்தணும் மழை வரும்போது வருகை என்று வாழ்த்தணும் வாழ்த்துக்களில் வாழுங்கள் வாழ்த்துகளில் வாழ்த்துகளில் வாழுங்கள் வசைவுகளில் வசைகளில் நீங்கள் வாழக்கூடாது வசைகளில் வாழ்ந்த சாவு தான் வரும் நித்திய மரணம் நித்திய மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பைபிள் சொல்லுது பாவத்தின் சம்பளம் மரணத்து மரணத்தை நீங்கள் நித்தியம் நித் நிதமும் அடைவீர்கள் 
பாவமான வார்த்தைகளை பேசுவது பாவத்தை நினைப்பது சுடு சொற்களை பேசுவது கெட்டதை பாவனை செய்வது இதெல்லாம் உங்களுக்கு மரணத்தை கொண்டு வரும் வாழ்க்கையினுடைய காலம் குறுகி போய் நீங்கள் அகால மரணம் அடைவது இன்னும் துக்க மரணம் அடைவது துர்மரணம் அடைவதெல்லாம் நிகழும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று அதனால் தான் அதை சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பாவத்திலிருந்து நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள் பாவனை செய்வது நன்மைகளில் பாவனை செய்யுங்கள் நன்மைகளை பாவனை செய்ய வேண்டும் அப்போ தான் அதை நீங்கள் பாவிக்க முடியும் அதனால் நல்லா புரிஞ்சுங்க பாவிகளே அப்படின்னு கூப்பிட்டா கெட்டவங்களேன்னு அர்த்தம் இல்லை எதை நீங்கள் பாவிக்கிறீர்களோ அது எதை நீங்கள் உங்களை கற்பனை செய்கிறீங்களோ அதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுங்க இப்போ சும்மா இருக்கிறது புரியுது சும்மா இருக்கிறது என்னது அறிவோடு ஞானத்தோடு விழிப்புணர்வோடு ஆற்றலோடு வேலை செய்வது பெருமையை எதிர்பார்க்காது இருப்பது புகழை சுமக்காது இருப்பது அமானிதங்களை சுமக்காது இருப்பது இதுதான் வந்து சும்மா இருக்கு ஆங்காரம் உள்ளடக்கி கொதிப்புகளை மன இச்சைகளை உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டறுத்து இந்த புலன்கள் கொண்டு வர சிற்றின்பங்களின் மீது நாட்டம் கொள்ளாமல் இந்த புலன் பற்றி பேரின்பமாக மாற்றுகின்ற வழிமுறையை நல்லவர்களின் வழியில் நின்று அறிந்து கொள்வது தூதர்கள் அதுக்காக வருவாங்க குருமார்கள் வருவாங்க வருவாங்க அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆகவே இந்த புலன்பங்களை புலன் இன்பங்களை பெரிதுபடுத்தாமல் தக்கன வாழ்ந்து இப்போ கண்ணில் பார்க்குறது ஒரு சுகமாக இருக்குன்னா சுகத்தில் இருங்க அதை பெருமைப்படுத்தி அதை பார்த்தேன் இதை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வேணாம் எப்பொழுது புலன் இன்பங்களை நீங்கள் பெருமைப்படுத்தி கொள்கிறீர்களோ அதை வந்து உங்களுடைய புகழாக ஆக்கிக் கொள்கிறீர்களோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு துன்பம் வருதை தவிர சாதாரணமாக புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கும்போது துன்பம் வராது கள்ளப்புலனைந்தும் காளாமணி விளக்குன்னு தான் சொன்னாங்க அதனால் அது ஒளி தரக்கூடியதாக வந்து அந்த புலன் நன்மைகளை மாற்றலாம தவிர வழிகெடுக்கக்கூடியதாக நம்ம மாற்றக்கூடாது ஒரு அளவிற்கு புலன் நன்மைகள் நமக்கு வாழ்க்கையை தருவதாக இருக்கிறது அதுக்கு பேர் சிற்றின்பம்னு வச்சாங்க சின்ன இன்பம் இந்த சின்ன இன்பத்தை நேர்த்தியான வழியில் நீங்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது பேரின்பத்தை தானாக அடைந்து விடுகிறீர்கள் சிட்டின்பத்தை நீங்கள் பெருமையாக ஆக்கும் பொழுது இப்போ வீடு வாசல் இருக்கிறது சுகம் சிட்டின்பம் அது பெருமையாக ஆக்கினீங்கன்னா அது கேடு அது சுகமாக வாழ்ந்தீங்கன்னா பேரின்பம் உங்களுக்கு மட்டும் வாழ்ந்த பேரின்பம் இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இருங்க அப்போ சும்மா இருத்தல் சுகம் புரியுது ஆற்றலோடு இருத்தல் வலிவோடு இருத்தல் ஞானத்தோடு இருத்தல் அறிவாற்றலோடு இருத்தல் விழிப்புணர்வோடு இருத்தல் இது சும்மா இருத்தல் இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்டிங்க நம்மளை நாமே வணங்குவது எவ்வாறு தலையை வணங்குவதா வாயை வணங்குவதா கண்களை வணங்குவதா கார்களை வணங்குவதா தனித்தனியாக வணங்கி வணங்கி எல்லாமே நீங்கள் தனித்தனியாக பார்த்து தான் இந்த பிரச்சனையும் வந்துச்சு ஒன்றா பார்க்கணும் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் இப்போ கண்ணன்னு சொன்னால் மொத்தமாக தான் கண்ணன் தனிச்சான்னு சொன்னால் கண்ணனோட கை கண்ணனோட கால் அதில் எந்த பெருமையும் இல்லை உங்களுக்கு மொத்தமாக தான் இருந்தபோது நீங்கள் கண்ணன் ஆகி ஒத்த சிந்தனையோடு ஒருமித்த பார்வையோடு ஒத் ஒற்றை நோக்கோடு நீங்கள் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் சுகமாக இருக்க முடியும் இப்போ என்னை நானே வணங்குவது எவ்வாறு அப்படின்றது கேள்வியை தப்புது உங்களை எதுக்கு நீங்கள் வணங்க போகிறீங்க பணிவோடு இருங்க உங்களை வணங்குவதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது உங்களை நீங்கள் வணங்கி என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கும் நீங்கள் அடக்கமாக இருப்பது தான் நீங்கள் வணக்கமாக இருக்கிறது வணக்கமாக இருக்கிறதுன்றது வந்து நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே அடங்கி இருப்பது உங்களை நீங்கள் யார்கிட்டையும் பெருமையாக பேசிக்காமல் இருக்கிறது இது தான் நியாயமே தவிர பணிவோடு இருத்தல் அவ்வளோதான் உங்கள் கையை காலை வணங்கி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நன்றியோடு இருங்க நல்லா கை இருக்குது வலுவாக இருக்குது நல்லா கால் இருக்குது நடக்க முடியுது நல்லா சாப்பிட்டா ஜீரணம் ஆகுது இதுக்கு நன்றியோடு இருங்க நன்றியோடு இருங்கன்னா சுகமாக இருங்க ஏன் நான் எதை சாப்பிட்டா கல்லு தினா எனக்கு ஜீரணம் சிறுமான போய் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி தெரியக்கூடாது என் கையை பற்றியா எவ்வளோ பலமாக இருக்குது ஒரே அடியில் அந்த கண்ணாடியை உடச்சிடுவேன் நான் சேவத்தி உடச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியக்கூடாது வலுவான கைகள் இருந்தால் நன்மையான காரியங்களை செய்யுங்கள் வலுவான கால்கள் இருந்தால் நன்மையான காரியங்களுக்காக பயன்படுத்துங்கள் உங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை நீங்கள் நன்மைக்காக பயன்படுத்துங்கள் மனதை நன்மைக்காக பயன்படுத்துங்கள் அவ்வளோதான் பயன்படுத்த தான் முடியும் வணங்குறது என்ன இருக்குது கேள்வி அது தவறான ஒரு கேள்வியாக இருக்குது உங்களை நீங்கள் வணங்குவதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது உணர்வதற்கு நிறைய இருக்குது பணிவோடு இருத்தலினுடைய ரகசியம் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கிறோம் 
இருக்கிற உறுப்புகளை கொண்டு உடலை கொண்டு உழைப்பு கொண்டு தனமும் செய்யுங்கள்னு விதி இருக்குது தானம் செய்யுங்கள் உழைப்பை கொண்டு தானம் செய்யலாம் அங்கே வலுவான உடம்பு பெற்றிருந்தீங்கன்னா அது கொண்டு பிறகு உதவி செய்யுங்கள் அவ்வளோதான் செய்ய முடியும் இப்போ முத்தாய்ப்பா என்ன தெரியுது சுக வாழ்க்கை என்பது நம் கையில் இருக்கிறது அது பிறருடைய கைகளில் இல்லை நீங்கள் ஆற்றலோடு இருப்பதன் காரணமாக வலிவோடு இருப்பதன் காரணமாக காரணமாக உங்களை புரிந்து கொள்வதன் காரணமாக விழிப்புணர்வு இருப்பதன் காரணமாக சுக வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ முடியும் என்பது உத்தரவாதமான ஒன்றாக இருக்கிறது இல்லையா நன்றியோடு இருக்கிறது இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு நன்றியோடு இருத்தல் நன்றி என்பது அந்த வாழ்க்கையை முழுதாக அனுபவித்தல் என்ன இருக்குதோ அதை முழுசாக அனுபவிக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வேலை தெரியும் அது முழுசாக செய்யணும் அதான் நன்றி உணர்வு அந்த நன்றி உணர்வை நீங்கள் நினைத்திருக்கும் போது நற்பண்புகள் என்பது உங்களை தானாக வந்து அடைகிறது நற்பண்புகளுக்காக நீங்கள் முயல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருக்கிற வாழ்க்கை சிறப்பாக வாழும் பொழுது எல்லா நற்பண்புகளும் உங்கள் மீது வந்து அமைகிறது நீங்கள் இனி அதுவாக மாறிப்போவீர்கள் இந்த ரசவாதத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நல்லவனாக இருக்கிறது நம்ம வேலை இல்லை கிடைச்ச வாழ்க்கையை நல்லதாக வாழ்ந்தால் போதும் ஆகிய நன்மைகளை விரும்புங்கள் நன்மைகளை வலுத்தருங்கள் இதுதான் இறை உணர்வில் நிலைத்திருத்தல் இறை உணர்வில் நிலைத்திருத்தல் என்பது நன்மைகளை நிலைத்திருத்தல் நன்மைகளை விரும்புதல் நன்மைகளை செய்தல் நன்மைகளை பங்கு வைத்தல் அவ்வளோதான் தீமைகள் வரும் தவறுகள் தவறானவை இருக்கத்தான் செய்கின்றன தீமைகள் வரும் அதை புறந்தல்கள் அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது தீமைகளை எதிர்த்து போராடக்கூடாது அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது அது புறந்தல்னாலே போதும் அது போயிடும் அதை அசட்டை செய்தாலே போதும் அதை பற்றி ஒரு பெரிய விஷயமா பேசாமல் இருந்தாலே போதும் யாராவது உங்களை பற்றி யாரை பற்றியா உங்கள்கிட்ட ஒரு அசிங்கமான செய்தி சொன்னால் ருசியாக கேட்பீங்கள்ல ஆமாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்பீங்களா அந்த கேட்டதினுடைய விளைவு என்னென்னா அந்த கெட்ட அந்த அசிங்கத்தை செய்தினா அவங்க என்ன துன்பம் அடைய போகிறாங்களோ அதில் பாதிப்பாங்க உங்களுக்கு இது ஆகவே வந்து தவறான விஷயங்கள் பரவணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விரும்பக்கூடாது அது கேட்கறது லேசான காரியமாக நினைக்க நினைக்கக்கூடாது இறைவு நடத்தில் இது பெரும் பாவமாக இருக்கிறது விவசாயம் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி கேள்வி கூட நமக்கு தகுதி இல்லை அதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விளைக்கணும் அந்த அப்படி ஓடிப்பிட்டாங்க இப்படி ஓடிப்பிட்டாங்க அப்படி செய்துட்டாங்க இப்படி செய்துட்டாங்கன்னு யாரும் வந்து சொன்னாங்க வேலை பார்த்து போய் அப்படி சும்மா இருப்பா பாப்பா அவங்க கூட போய்ட்டு போகிறாங்க முழுந்தல் இன்னும் ஆ அப்புறம் அப்படி போய் கேட்கக்கூடாது அப்படியா ஆ பார்த்தியா நீ கண்ணால் பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்டு விசாரி துருவி துருவிலாம் விசாரிக்கக்கூடாது அது எதுவும் தப்பு நடந்துச்சா சரி கொடுப்பா அது கடவுள் பார்த்து பார்த்து சொல்லி நமக்கு தகுதி இல்லாத நம்ம பேசாதுன்னுமா வேலைக்கு போயிடணும் அது பேசணும்னா இறைவனிடத்தில் பெரும் பாவமாக அது பதிவு செய்யப்படுகிறது வேதம் நமக்கு சொல்லுது அது ரொம்ப பெரிய தப்பா விவசார விவசார விஷயங்களை பற்றி பேசுவது மிக பெரும் தப்பு அந்த மாதிரி செய்தியெலாம் கேட்கக்கூடாது கேட்டால் அதனுடைய பங்கு நம்மளை வந்து சூழ்ந்துக்கும் இதிலெல்லாம் நம்ம சும்மா இருக்கணும் சும்மா இருக்கிறது தீமைகளை புறந்தெழுதலும் நன்மைகளை ஆற்றலோடு செயல்படுத்துவதும் சும்மா இருத்தலாகும் இதை புரிஞ்சுங்க இறைவன் போதுமானது